سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يضلله فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا معرفة إلا ما ألهمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تنيت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون صدق الله مولانا الربي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون الكمر ليلة البدري قال نبينا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مما الله يا واسي الكرم وعلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم Purukanda Pavamo Sayyidi Virukade Purukumna Banna Dundani Allade Ihaloga Arba Dangalana Valachada نفسنا أندي تلي بيتو جادي جدا الله دا ذكري جل ربي نيني أدو كند أتريو ديلا هي نيني بيدير بوشر آيا Bahundiraya Pandita Mahatu Kale, Visista Adi Gale, Sankhana Gale, in the Priya Pata Upa Mare, Umma Mare, Saho, the Rangala, Saho, the Rimare, Mutali Mingala, Allah who numbered the Urimitsu Buddha, Allah who Sigiri Kumaragata, Allah who numbered the Jibita Telunda Boya, Sarava Abara, the Nalum, Allah who went to Karuna Gundu, Amanda Udari Mundu, E. Majilis in the Barakatu Gundu, Allah who Mahan Mara the Barakatu Gundu, Allah who Borutu Mapakit and the Giri Kumaragata, Allah who Subhana Huba Tala. Allah Subhanahu wa Ta'ala nammada kudumbathil ninnu marana puttu poya maadha bidakal bandhu matradikal kutu kudumbadikal Naam snehi chabara nammai snehi chabara nammala sahai chabara Vishisha nammada ustadhan maar Allahu illa barakum Maghufiratum marahmatun nilge nigirihi kumaragathe Inda pariyam Allah sahodar engal sahodari maare Kudadar amuk engal ko vishadikar nangal ko vundan yang gadakkan illa Alhamdulillah valare sandosham Ngada naadu ganaanum Ngada naadu ilu vandhu vaidu parayyanum 
അവസരം നൽകി അള്ളാഹുവിന് ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അലഹമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സമയം വളരെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഏകദേശം ഒൻപതേ മുക്കാലായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതിയാണ് ഡേറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നത് ചില കാരണങ്ങളാൽ ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ ആ പരിപാടിയിൽ ഒഴിവാക്കേണ്ടി വന്നു അലഹമില്ല എനിക്ക് നാളെ തിരുവനന്തപുരത്താണ് പരിപാടി ഇന്നത്തെ ഈ വയത് കഴിഞ്ഞ് രാവിലെ നാലരയ്ക്ക് കണ്ടാണ് എനിക്ക് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിന് അപ്പോ എനിക്ക് ഈ വയത് കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂര് വരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഉള്ള സമയം പാഴാക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അലഹമില്ല ഞാൻ എന്റെ വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാ സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന ഉസ്താദന്മാരും ഒരുപാട് പേരുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു മലയാളം അറിയോ മലാപുരം കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടി ഇങ്ങോട്ട് ഉടുപ്പിയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ മലയാളം അപ്പൊ അലഹമില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുമെന്ന് കരുതുന്നു അലഹമില്ല മുത്താലി അല്ലാഹു ആ പൊന്നുമോൻ സമസ്തയല്ലാതെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാഹു അലഹമില്ല ആ കുട്ടിക്ക് അള്ളാഹു നാഫിയായിൽ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അവന്റെ ഉമ്മാനെ ഉപ്പാനെ സ്വർഗത്തി കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനായി അള്ളാഹു ഇവരെയും നമ്മളെല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻഷാല്ല അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ ഇരിക്കൂലേ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് ഞാനിപ്പോ എങ്ങോട്ട് നോക്കി വയത് പറയണമെന്ന് ഈ സ്റ്റേജ് കാണുമ്പോ എനിക്ക് അറുപതാമത് വാർഷികത്തിന് രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റേജ് കിട്ടി അറുപതാം വാർഷികത്തിന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഇതുപോലെ ഇതിനേക്കാലും വലുത് അതിനകത്ത് പത്ത് മുന്നൂറ്റമ്പത് പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഏകദേശം അത്രയ്ക്കും നീളമുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ബഹറു പോലെ കിടക്കുന്നു പിന്നെ ഷാല എല്ലാരും എഴുന്നേക്കറോ എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റ് എല്ലാവർക്കും സുഖമൊക്കെ അല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ ആ കസേര ഈ കമ്പിയിൽ എടുത്തോട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന എല്ലാരും എല്ലാരും നിങ്ങൾ എടുത്തിരുന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് കയറിയിരുന്ന എല്ലാരും ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇരുന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കയറിയിരിക്കും ആ പുറകെ നിൽക്കണ ആൾക്കാര് കുറച്ചു പേര് ഇപ്പുറത്തോട്ട് കയറിയിരുന്ന ഈ സൈഡ് മാത്രം നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാരും കയറിയിരിക്കും എന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന സഹോദരങ്ങൾ ഈ സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ ഒരാളും പുറത്തു നിൽക്കരുത് എല്ലാരും കയറിക്കും അലഹമില്ല ആ ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ സ്ക്രീനി കാണുന്നതിനേക്കാളും നല്ലപോലെ ഇവിടെ കാണാൻ വന്നു ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കും കൊറേ സ്ക്രീനും ഇനി ആ പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ മക്കളെ അല്ല തരുന്ന ഒരു അവസരം സ്വർഗത്തിയിരിക്കാം ഇനി ഇപ്പൊ കിട്ടുമെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എല്ലാരും ഇന്ന് കയറിക്ക അലഹമില്ല സംഘാടകർ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാരും ഇതിന്റെ സംഘാടകർ എല്ലാരും നിങ്ങളൊക്കെ കസേരി ഇട്ട് ഒരാള് പോലും നിക്കരുത് എല്ലാരും ചങ്ങായി മോനെ ചങ്ങായി വിളിച്ച അവിടെ അവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്നു ഇവിടെ ആരും ഇല്ല ആ നീ ഇരുന്നു ഏ ഇവിടെ ഇവിടെ എല്ലാരും കയറിക്കും വി ഐ പി ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാരും ആ പുറത്ത് നിക്കണെങ്കിൽ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കും ഇങ്ങോട്ട് 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 വാ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കും എല്ലാരും കയറിയിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ സമന്മാരാ അലഹമില്ല വാ എല്ലാരും കയറിക്ക അലഹമില്ല ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് നിന്റെ സംഘാടകരൊക്കെ പെർമിഷൻ കിട്ടുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടു അലഹമില്ല ഇവിടെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് ഓടി നടന്നു അവസാന സമയമാണ് അലഹമില്ല അതിനുവേണ്ടി രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാര് തഹസീദാറും അതുപോലെ തന്നെ എസ് വി എങ്ങാണ്ടൊക്കെയാണ് കൊടുത്തത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു അവർക്ക് കാഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാലൊക്കെ കേറ് ചങ്ങായിമാരെ അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പുറം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല അവസാനം വരെ ഇരിക്കൂലേ ഏ എവിടെ പോകാനായില്ലേ അതെ ഞാനും ചോദിക്കണേ ഇനിയിപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എങ്ങോട്ട് പോകാനാ അതറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ ഇനി എങ്ങോട്ട് പോണോന്ന് ചോദിച്ചാ എല്ലാരും വല്ലാത്ത ഭയത്തിലെ എങ്ങോട്ട് പോണോന്ന് ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ പാസ്സാക്കി അതിന്റെ വിഷയത്തിലൊക്കെ വലിയ പ്രകടനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം നാളെ അലഹമില്ല മൂടുപദ്രയിലല്ലേ നാളത്തെ പരിപാടി അലഹമില്ല ഇന്നിപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നാളെ ഇൻഷാല്ല മൂടുപദ്രയിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും ഇൻഷാല്ല അതിൽ പങ്കെടുക്കണം അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ ഈ മാൻ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ പൗരത്വ ബില്ലൊക്കെ
ഈ ബില്ല് പാസാക്കിയത് നടപ്പിലാക്കാനല്ല അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ട ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് അജണ്ടകൾ ഉണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ഈ ബില്ല് പാസാക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ആ വലിയ ബുദ്ധി കണ്ടെന്ന് പറയുന്ന മഹാന്മാര് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇത് നടപ്പിലാക്കലല്ല മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുക അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണല്ലോ പടച്ചവനെ ഉമ്മാടെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് വന്നപ്പോ ഒരു ചെവിയിൽ ഭാഗം കൊടുത്തു മറ്റേ ചെവിയിൽ ഇക്കാമത്തും കൊടുത്തു എടാ സിറാജൻ മരിച്ച പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കണം ഇത് വിളിക്കാൻ പോലും സമയമില്ല എന്ന് പഠിക്കാൻ ആ ബാങ്ക് ഇക്കാമത്തും കൊടുത്ത് നമ്മളെയാണ് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് ഇവര് ഭയപ്പെടുത്താൻ നോക്കുന്നത് പിന്നെന്തെന്നറിയോ ഇവര് പറയുന്നത് കേ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിന്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നമ്മളെ കൊണ്ട് അടച്ചിടാനുള്ള ജയില് പണിയുന്നെന്ന പറഞ്ഞ ഈ ജയിലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ പറയുന്ന ചെറിയ റൂമാണ് അതിനകത്ത് കൊണ്ടുപോയി നമ്മളെ അടച്ചിടുവാണ് പൗരത്വമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ആ ചെറിയ ജയിലിന്റെ അകത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയി അതിനകത്ത് അടച്ചിടുമെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിലും അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കാണാം പൊട്ടന്മാര് ഇത് ആരോടാ പറയണേ നമ്മളോട് അതാ എനിക്ക് സംഭവം എനിക്ക് അത്ഭുതം ഇത് ആരോടാ പറയണേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനോട് എടാ സ്വന്തം വാപ്പ നമ്മൾ കവർ കാണുന്നവരല്ലേ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കവറി ഉമ്മാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പറയോ മഹാനായ തഴവോസാദിന്റെ ബൈത്തിൽ കാണാം കബറിന്റെ ആഴം സോദര നീ നോക്ക് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ മെല്ലെ നിന്നെ ഇറക്കലും വന്നോർക്ക് ഇതുപോലെ ജീവിത കാലമിൽ ഒരുക്കുണ്ട് കുടുസായതും കണ്ടിട്ടുമുണ്ടോ പണ്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കവർ ഇവന്മാർ ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇമാര് ജയിലിനെ കുറിച്ച് നമ്മളോട് പറയില്ല ഇട സ്വന്തം ഉമ്മാനെ സ്വന്തം നൊന്തു പ്രസവിച്ച മാതാവിനെ ജന്മം നൽകിയ വാപ്പാനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ ഒരു ചെറിയ കുഴിക്കകത്ത് നേരെ തിരിഞ്ഞു അടക്കാൻ പറ്റണില്ല ആ കുഴിക്കകത്ത് ഇറക്കി കടത്തിയിട്ട് പലകയെടുത്ത് നിരത്തിയിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ പടച്ചോന ഉള്ള മണ്ണെല്ലാം കൂടെ വെട്ടിയിട്ടിട്ട് രണ്ട് ചെടിയും നട്ടിട്ട് പോണ നമ്മളോടാ പറയണെ ജയിലിൽ കൊണ്ടിടുവെന്ന് ആലോചിക്കേ ആരോടാ ഇത് പറയണേ ഈ അവസാന ഈ കബറിന്റെ ചാരത്തുനിന്ന് പിരിയുമ്പോ നമ്മൾ പറയണ ഒരു സലാമുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥമെങ്കിലും ഇവന്മാര് പഠിച്ചാ മതിയായിരുന്നു നമ്മൾ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയിട്ട് അവസാനം കബറിസാൻ കാണുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ പറയണ അസ്വലാമ ആലയിക്കും യാ ദാറ കൗമുൽ മൊമിനീൻ ഇന്ന ഇൻഷ അള്ളാഹുബിക്കും ലാഹിക്കും എന്താ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ സമയം കിട്ടുമ്പോ ഇമാരൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു പഠിക്കേണ്ടതാ എന്തേ പറയണേ വാപ്പാന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്തെ എന്നിട്ട് പറയാ അസ്സലാം വലൈക്കും വാപ്പ അള്ള ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരണേന്ന് വാപ്പാടെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ പോയി നിന്ന് കബറിന്റെ ചാരത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് നമ്മള് എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളിയാഴ്ച ചെയ്യും എപ്പൊ പള്ളിയിൽ പോയാല് കബറിസാന് കാണുമ്പോ നമ്മൾ പറയുന്നത് വീടും പറമ്പും ഒന്നും അല്ല അവസാന ഇങ്ങോട്ട് തന്നെയാ വരണ ഇൻഷാല്ലാ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരുമെന്ന് കബറ് നോക്കിയിട്ട് പറയണ നമ്മളോടാ ബില്ല് കാണിച്ചിട്ട് പേടിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കണ അള്ളാഹു അവർക്ക് അള്ളാഹു അവമാര് പേടിക്കാതിരുന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എന്തൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളു അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് പറയുന്നു നമ്മൾ ഒരുത്തനെയും ഭയപ്പെടരുത് അല്ല ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ആ രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാ വരണേ ആ രണ്ട് സുഹദാക്കളുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ടാ വരണേ അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ആദ്യം പോയ വീട്ടില് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവന്റെ മകനുണ്ട് മകളുണ്ട് രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികള് ആ മക്കളോട് വെച്ചു മക്കളിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാരാ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് ആ വീട്ടുകാരോട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ മക്ക നിങ്ങളുടെ വാപ്പ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യവാനാ എഴുപത് പേരെ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അവസരം കിട്ടിയ ചങ്ങാതി അവസ്ഥാമാർക്ക് കിട്ടും അത് അല്ലാന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പോരാടി വീരിമൃത്യം വരിച്ച സുഖതാക്കൾക്ക് എഴുപത് പേരെ കൊണ്ടുപോകാം ആലിമിന് പത്ത് പേര് ഹാഫിലിന് നാൽപ്പത് പേര് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര വലിയ ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ വാപ്പാക്ക് അല്ലാ കിട്ടിയ മക്കൾ നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഇത് വാ ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൊള്ളാൻ ഞാൻ അപ്പുറത്ത് മറ്റൊരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ആ പിതാവ് ഇരുന്ന് കരയുകയാ ഞാൻ ആ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചു ഇത്രയും കൊല്ലം ഒരു ഷഹീദിനെ വളർത്താൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം തന്നില്ലേ അതിന് ശുക്ര ചെയ്യ ഒരു ഷഹീദിനെ വളർത്താൻ ഭാഗ്യം അല്ല
നമ്മളല്ലാതെ ഈ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവെ നല്ല മരണം തരണേ അല്ല വെള്ളിയാഴ്ച രാവി മരിക്കണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ല മുസ്ലിം അല്ലാതെ ലോകത്ത് വേറെ ഒരാള് ഇന്ന് വരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ നല്ല മരണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവാ ചെയ്യുന്നവരാ സഹോദരങ്ങളെ അതുകൊണ്ട് ഇവന്മാരുടെ ഓലപ്പാമ്പുകൾ കണ്ട് പേടിക്കാൻ നിന്ന പിന്നെ പേടിക്കാനെ സമയം കാണത്തുള്ളൂ ഉമ്മാടെ വൈറ്റി കിടന്നപ്പോഴേ അല്ല തീരുമാനിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലതും ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്റെ ജീവിതം എന്താ അല്ല തീരുമാനിച്ചു വെച്ചതാ ഞാൻ അനുഭവിക്കണ്ടേ ഞാൻ അനുഭവിക്കണ്ടേ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അമ്മ ഹസിബത്തും ജന്ന നീയൊക്കെ കരുതിയ ഓസിന് പോകാൻ പറ്റണ സ്ഥലവാ സ്വർഗമെന്ന് അല്ല ചോദിക്കാ വാപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നിലെ പ്രമാണവും തെരഞ്ഞെടുക്കണ കാക്കാമാരോട് ഞാൻ ചോദിക്ക അല്ല പറഞ്ഞെന്തെന്നറിയോ നീ ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുമോ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഓസിന് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമൊന്നും അല്ല എന്തിനാ അബു ഒരുപാട് സഹാബത്തിന്റെ ചരിത്രം ഒരുപാട് പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രമൊക്കെ കുറാൻ പറഞ്ഞ എന്തിനാ അള്ളാഹു അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കുത്തിയിറക്കി പച്ച ഇറച്ചി വലിച്ചെടുത്തു കഴുത്ത് വെട്ടി മാറ്റി കരളും ഒക്കെ ചവച്ചു തുപ്പി ഇതൊന്നും വെറുതെ പറഞ്ഞല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരു കാലത്ത് അനുഭവിക്കണം എങ്കിലേ സ്വർഗം കിട്ടൂ അല്ലാതെ രണ്ടുമാര് വടിയെടുത്തുകൊണ്ട് വരുമ്പോ പടക്കം പൊട്ടിക്കുമ്പോ ഓടുക അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുക നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഒറ്റ ഒരു ഉപദേശം ഈ പഴയ ആൾക്കാർ പറയും ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവം ചില സമയത്ത് ഉപകാരമാകുന്ന അലഹമില്ല ഈ മോഡി സാറിനെ കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ മോഡിയെ കൊണ്ടും അമിഷായൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തരം മാറാകട്ടെ എന്റെ ആമിയും പറയാ ഒരു മടി അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഗുണം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ ഞാൻ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞരട്ടെ ഞാൻ ഒരു ഗുണം പറഞ്ഞരട്ടെ ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്കുണ്ടായ ഒരു നേട്ടം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ എത്ര സംഘടനകളുണ്ട് കൈ എവിടെ കെട്ടണം മരിച്ചവര് കേൾക്കുവോ തറാവി എട്ടാണോ പത്താണോ ഇരുപതാണോ ഇതൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ചർച്ച ഇവരെ എല്ലാവരെയും കൂടെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്ന് തല കുത്തി നടന്നു എത്രയോ പേര് പഠിച്ചവന് ഈ സംഘടനകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒരുമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നിട്ട് ഇന്ന് വരെ നടന്നു ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് അത് പറ്റിയില്ലേ ഇന്നിപ്പോ എറണാകുളത്ത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം പേര് പങ്കെടുത്ത ഒരു വലിയ പരിപാടിയുണ്ട് അതിനകത്ത് എല്ലാരും ഉണ്ട് ആലിക്കുട്ടി സ്ഥാ ഉണ്ട് കാന്തപുരസ്ഥാദുണ്ട് പടച്ചവന എല്ലാ സംഘടനകൾ ആൾക്കാർ ഇതുപോലെ നിരന്നിരിക്ക അത് ഇവന്മാരെ കൊണ്ട് പറ്റിയ ഒരു ഉപകാരം അല്ലേ സത്യം പറ ആണോ അല്ലേ നിനക്ക് എന്താ പറയാൻ മടിയണ്ട ഏർ അവരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു ഉപകാരം അല്ലേ അപ്പൊ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ശുക്ര ജയ് അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ നമ്മള് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ നോക്കിയ പറ്റാത്ത കാര്യവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ നിയമം പാസ്സാക്കിയപ്പോ പറ്റി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്ക് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും പറ്റൂല അള്ളാഹുവിനെ മാത്രം ഭയക്ക് അല്ല നമ്മളെ കൈവിടൂല അല്ല നമ്മളെ കൈവിടൂല പടച്ചോണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കാൽച്ചുവട്ടി കിടക്കണ ഒരു പിടി മണ്ണുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ നിസ്കരിക്കുന്ന അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന അള്ളാനെ പേടിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരുത്തന്റെ ഒരു കണ്ണീന്ന് വീഴുന്ന ഒരു തുള്ളി കണ്ണുനീരുണ്ടല്ലോ അത് ശാപം തന്നെ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു അള്ളാന ഭയന്ന് ജീവിക്ക് അവനവൻ അവനവന്റെ ഈ മാന് സംരക്ഷിക്കാൻ നോക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ കിട്ടണ അവസരവ പാഴാക്കി കളയരുത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്നു അലഹമില്ല പ്രകടനങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്താൻ പറ്റും പക്ഷെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഈ നാട്ടിലുള്ള പള്ളി കമ്മിറ്റിക്കാരോടും ഉസ്താദന്മാരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം പ്രകടനമോ പ്രതിഷേധമോ അല്ല ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആറ്റം ബോംബിനേക്കാൾ ഏത് വലിയ മിസൈലുകളെക്കാളും പവർ ഉള്ള ഒരായുധം നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്താ അത് ആയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ും വലിയ ഒരു ആയുധമില്ല ഊരി പിടിച്ച വാള് ഒടിഞ്ഞ കുന്തങ്ങള് ഒട്ടിയ വയറ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് സഹാബത്ത് ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ശത്രുക്കളുടെ എണ്ണ അറിയാലോ പിറ്റേ ദിവസം ഓട്ടകത്തെ ചുട്ട് കള്ളും കുടിച്ച് തിന്നിട്ട് പോയവന്മാരാ അവന്മാരുടെ മുന്നിലേക്ക് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരീങ്ങൾ ഇറങ്ങി പോയപ്പോ അള്ളാഹു പടച്ചവൻ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം ആയായിരുന്നു
അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഓരോ മഹല്ലുകളിലും ഉസ്താദന്മാർ ഓരോ മഹല്ലുകൾ ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ദ്വാ എന്ന് പറയുന്ന ആയുധമാണ് പ്രയോഗിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനിക്കണം ഓരോ പള്ളിക്കമ്മറ്റിയും ഉസ്താദന്മാരും പറയണം ഇൻഷാല്ല ഒരു വ്യാഴാഴ്ച ദിവസം എല്ലാവരും നോമ്പ് പിടിക്കണം ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളും എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സംഘടനകൾ മറന്നുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഒരു ദിവസം നോമ്പ് പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ പള്ളി കൂടണം അന്ന് അസർ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ മഹല്ലുകളിലും ഉസ്താദന്മാരും നാട്ടുകാരും നോമ്പ് പിടിച്ച് എല്ലാവരും പള്ളിയിൽ കൂടിയിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അസ്മാവുൽ ഹുസന പറഞ്ഞിട്ട് ആ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ ദ്വായങ്ങൾ എടുക്കണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി ഈ സമുദായത്തിന്റെ ഇസ്സത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അത് തടയാൻ ആരൊക്കൊന്നും പറ്റൂലല്ലോ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ആയുധം പ്രയോഗിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് അള്ളാഹു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഇൻഷാല്ല പുറത്തു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെ കയറി അകത്തിരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇരിക്ക് ഇനി ഒരു അവസരം കിട്ടണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ ഇനിയിപ്പോ ജയിലിലാണോ എവിടെയാണെന്നറിയില്ല എവിടെയാണെങ്കിലും അള്ളാഹു നമുക്ക് സുഖവാസം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇരിക്കല്ലേ ഇരിക്കല്ലേ ചങ്ങായിമാരെ നമുക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത ഇരിക്കല്ലേ ഏഹ് അലഹമില്ല അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ സദസ്സ് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ മഹാനായി നബീന സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ ചങ്ങായിമാർ എന്തിനാ അപ്പൊ നിക്കണ ആ നീളോ എന്നെക്കാലും നീളമുള്ള കാക്ക നിങ്ങളെങ്കിൽ എല്ലാരും കയറിയിരിക്കണോ മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാദങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പരലോകത്തെ കുറിച്ച് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രവാചകം പറയുന്നുണ്ട് ഈ സിറാഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാകളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഊതുമ്പോഴാണ് ആകാശത്ത് നിന്ന് ഭൂമിയിലേക്ക് സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രവും എല്ലാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ തലയിലേക്ക് വീഴുകയാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ആകാശത്ത് നിന്നും മഴത്തുള്ളികൾ പെയ്യുന്നത് പോലെ അവിടെ നിന്ന് ആകാശത്ത് നിന്ന് തീമഴകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പെയ്തിറങ്ങുന്നു ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും തകർന്നു തരിപ്പണമാകുന്നു അല്ലാഹുവല്ലാതെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവ ചരാചരങ്ങളും നശിക്കുകയാണ് ശവപ്പറമ്പ് പോലെ അള്ളാഹുവെ അധികാരമുള്ളവനും പണമുള്ളവനും പണമില്ലാത്തവനും കൊട്ടാരത്തിൽ കടിയുന്നവനും കുടിലിൽ കിടക്കുന്നവനും ആൾബലമുള്ളവനും സർവരും അള്ളാഹു മണ്ണിനടിയിലേക്ക് പെട്ടുപോകുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും തകർന്ന തരിപ്പണമായി അള്ളാഹു വല്ലാതെ പിന്നെ ഈ ലോകത്തൊരു മഹലോകുമില്ല അത് കഠിഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനുവാരായിരുന്നു പറയുന്ന മലക്കിന് റൂഹ് കൊടുത്തിട്ട് അത് കഠിഞ്ഞ പടച്ചവനേതായി സിറാഫിൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിന് അവിടെ നിന്ന് റൂഹ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ടല്ലാഹു അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന ഇസ്രാഫി പിന്നെയും സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാകലത്തിൽ രണ്ടാമത് മൂതാം പറയുമ്പോൾ ആ മലക്കഥ സൂറെന്ന് പറയുന്ന കാകലത്തിൽ ഊതുമ്പോൾ കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് മണ്ണിന്റെ ിലേക്ക് പെട്ടുപോയവർ മുഴുവനും പടച്ചവനെ അതാ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാണ് ഇവിടത്തെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കിടന്നു വരികയാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നതെന്നറിയുമോ എല്ലാവരെയും നല്ലതുപോലെ കുളിപ്പിച്ചു സുഗന്ധങ്ങളെ തേച്ചു പുതിയ വസ്ത്രത്തിൽ പൊതിഞ്ഞു പള്ളികൾ കൊണ്ടുപോയി മനുഷ്യന്റെ കൂടത്തിലാണ് കബറടക്കുന്നത് ാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്തേക്ക് പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ കോലത്തിലല്ല പല പല വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലാണ് കിടന്നു വരുന്നത് പല വ്യത്യസ്തമായ രൂപങ്ങളിലും റസൂലപടെന്ന് പറയുന്ന സ്വഹാബ പട്ടികട കോലത്തില് പന്നിയുടെ കോലത്തില് കഴിതയുടെ രൂപത്തില് പേപ്പട്ടിക പോലെ വരുന്നവർ നടന്നു വരുന്നവർ ഇടഞ്ഞു വരുന്നവർ മുഖത്ത് മാംസമില്ലാത്തവർ കുഷ്ഠ രോഗികളെ പോലെ വരുന്നവർ മുഖത്ത് മലയോളം വലിപ്പമുള്ള വയർ വലിച്ചു കൊണ്ട് വരുന്നവർ പിന്നാരങ്ങളിൽ കൊടികുത്തി വെച്ചിട്ട് വരുന്നവർ ഇതുപോലെ നാപ്പത്തി ഒന്ന് വിഭാഗത്തിലെ ജനങ്ങളെ കബറിന്റെ കത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരികയാ എല്ലാവരും നക്കരാണ് പ്രസവിച്ചിട്ടതുപോലെ 
വസ്ത്രം ധരിച്ചിട്ടില്ല ഒരാൾക്കും വസ്ത്രമില്ല എല്ലാവരും പേടിച്ചു പിറച്ചുകൊണ്ട് തലതാറ്റി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ കോടതിയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ മുടുപനവ് കിടന്ന് വരികയാട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ചെമ്പിന്റെ തറയാണല്ലോ ചെമ്പിന്റെ തറയിലാണ് ജനങ്ങളെ മുഴുവനും നിൽക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം മുഴുവൻ കിലോമീറ്ററുകളിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന പടച്ചറപ്പിന്റെ സൂര്യനുണ്ടല്ലോ ആ സൂര്യൻ എന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ തലയുടെ മുകളിലോ ഉൾച്ചാണ് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സൂര്യൻ ഇങ്ങനെ തലയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുകയാ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നമ്മുടെ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ തലച്ചോറുണ്ടല്ലോ ചൂട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പല ലോകത്ത് വെച്ച് തിളയ്ക്കുകയാ ആനായ തലവസ്ഥാത് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചൂടുള്ള നാളുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാലോഷവണ്ടിയോമായി വരും നീ കാളാ സുഹൃത്തുക്കളെ തിളയ്ക്കുന്നതാണേ മൂള അമലൊന്നുമില്ല തങ്ങു ചെന്നാൽ കോളാ തലച്ചോറ് തിളയ്ക്കുകയാണ് എന്നിട്ടിങ്ങനെ മുഖത്തുകൂടെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് പടച്ചവനെ ഭയാനകമായ ദിവസം അള്ളാഹുവേ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിയർപ്പിൻ്റകത്ത് മങ്ങുകയാണ് ഭയാനകമായ ദിവസത്തില് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാന പെടുന്ന പറയുകയാണ് പടച്ചവനെ മാതാപിതാക്കളോ കൂടെ പുറപ്പോ ഭാര്യയോ മക്കളോ മനുഷ്യനും തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകമുണ്ടല്ലോ ആ കോടതിയിൽ അള്ളാഹുബെ ആദന്നബിയുണ്ടല്ലോ ആദന്നബി മുതൽ അഷറഫൽ കൽക്കായ തങ്ങളെ വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി നാലായിരത്തിൽ പരം വരുന്ന പ്രവാചകന്മാര് അമ്പിയാ മുറുസലീങ്ങള് അവരുടെ സമുദായങ്ങള് എല്ലാവരും നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മലക്കുകളൊരു സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാവരും അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയില് ആദന്നബിയും നൂഹിനബിയും ഇബ്രാഹിനബിയും മൂസാനബിയും താബൂദിനബിയും യാഗോബിനബിയും യൂനുസിനബിയും യൂസുബിനബിയും ഹാറൂനബിയും യഹിയാനബിയും താബൂദിനബിയും മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സന്നസാഹുബലിഹിവസന്നമാതങ്ങളെ വരെയുള്ള സർവപ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ സമുദായങ്ങളും മുഴുവനും നാളെ പടച്ചുറപ്പിന്റെ കോടതിയിൽ നിൽക്കുമ്പോ ആഹുവിന്റെ മലക്കുകളതാ അവിടുന്നൊരു സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് മനോഹരമായ ഒരു സിംഹാസനം കണ്ടാ കൊതി തോന്നുന്ന കണ്ടാ അത്ഭുതം തോന്നുന്ന മനോഹരമായ ഒരു സിംഹാസനം ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് നോക്കുകയാണ് ആർക്കുള്ളതാ പടച്ചവരെ ആ സിംഹാസനം ആർക്കുള്ളതാണ് പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ളതാണോ ആഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ിയെ പ്രവാചകര് ആ സിംഹാസനം ആർക്കുള്ളതാരബിയോ പ്രവാചകന്മാർക്കുള്ളതാണോ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു അല്ല സഹാബ സുഖദാക്കൾക്കുള്ളതാണോ അല്ല സഹാബ പിന്നെ ആർക്കുള്ളതാരബി ആ മനോഹരമായ സിംഹാസനമുണ്ടല്ലോ ആ മനോഹരമായ സിംഹാസനമുണ്ടല്ലോ അതാർക്കുള്ളതാനബിയോ അതിന്റെ അവകാശികൾ ആരാനബിയോ നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് അതാ ഒരു സ്വർണത്തിന്റെ മനോഹരമായ സിംഹാസനമുണ്ടല്ലോ അത് നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിലെല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിലെല്ലാവരും ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതിനകത്തിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാരെന്നറിയുമോ ആ സിംഹാസനത്തിന്റെ അവകാശിയാരെന്നറിയുമോ അള്ളാഹുബിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറയുന്നു സ്വഹാബാ 
الله تحاول في الله موسیقی موسیقی ورکا پر نبی محمد مصطفی آسیم حاسن مار کل دا اللہ ہوئی نبی انٹس نیہی چھے رنڈ گوٹ گار کل دا اللہ ہوا آسیم حاسن نمک نلگی نگری ہی کو مار آگٹ ہے اترائیم دورم سنجری چھے تیری بنند برت نن منگل آبورت تنگ اوڑو پیگڑا یہ ناٹی لے کے جان کٹند ون ند انڈ پریہ پڑا سہو درنگل ہے آسیم حاسن تل وریڈم یہ نکی گٹن ندن ونڈیا اللہ ہوا اللہ ہوئی نبی انٹس نیہی چھے کوٹ گاریل اللہ ہوا نمڈ ایک اول پڑتے نگری ہی کو مار آگٹ ہے اللہ ہوا انگنے یلہ گوٹ گائل نمڈ پڑتے نگری ہی کو مار آگٹ ہے ادھو کن انڈ پریم اللہ سہو درنگل ہے رنڈ آئیرتی ایرود نمڈ لیکا کٹند ونن آ رنڈ آئیرتی ایرود انڈ ونن آمت راتری لان نیان ننگل مریم چھوڑی ادھو اللہ سبحانہ و تعالی نمڈ جیب دتل ونن بویا سرو پور آئی مگلوم اللہ ہوا انڈ کرن گنڈ اللہ ہوا پورتو ما پاکی Blue <laughs> இன்னத்த ராத்ரி வரு நின்ட ஜீவிதத்தில் 20ம் 25ம் 30ம் 30ம் 40ம் 40ம் 50ம் 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 நீங்கள் ஜீவிதத்தில் இன்னத்த ஏ நிமிஷம் வர செய்து போய சருவ பாவங்களும் கழுகி கலையான் ஆகிருகொள்ள எல்லாரு வந்து கையோக்கிக்கு இன்னு வர ஜீவிதத்தி செய்த சருவ Healthy Innu baru hajar lalas itu mutiya bawa umpurukon ada ni makcik tu bawa. Awalnya boya mutam betul tu, sejidi airi ki mutel ni rakatun tu illa. Apa ninda jiwa itu tilis sejida sarwa pabanggalum purukkan ulah budi yelupu budi. Innu baru ini rindu kund. Allah binda bishudha kuru ani le wajah ayat udia madhi. Allah binda parishudha maya kuru ani le wajah ayat. Mana sarinya kund? Ikhila sodu budi. موسیقی Ayat itu ada anda ke? Karena kita pada nanda lebar lebar ini kan? Ipa gitu la. Wosin agan yang beri cerita bodoh. Ayat ini pada jam berapa? Pada hari mahat itu lalu. Apa itu guna kasta putih kita nanda lalu? Apa insya Allah? Wujud pada nanda lebar ini kan? Allah manusia kiri, semua yang kiri undur ni anak kita insya Allah. Adik adiknya senyosa tu orang gudi. Ayat tu di tau baju itu tu beriya. Allahu bagi diri mara kat. Allahu bagi diri mara kat. Enam pergi malah sahodaran gelap, adukund Allah minyak indus nehi cah sorogan gitu. 
അള്ളാഹിനെ വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സ്നേഹിക്കുന്നവർ നാളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരലോ പടച്ചവ നമുക്കൊരു സ്ഥാനം തരുമെന്ന അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് കൂട്ടുകാരനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്താം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു കൂട്ടുകാരനെ പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ കൂടെ പത്തു വർഷക്കാലം നടന്ന സ്വഹാബിയാണ് അനസ് റലി അള്ളാഹു താരാനുഹു പ്രവാചകൻ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അനസ് തങ്ങൾക്ക് പ്രവാചകന്റെ കൂടെ അനസ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു ഹാദിമാണ് പ്രവാചകന്റെ ഹാദിമായിരുന്നു അനസ് റലി അള്ളാഹു താലാനുഹു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ താപീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടു അവിടുന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം റബി എബിൻ ഹുസൈം റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു താപീയങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന മഹാനായ അനസ് റതി അള്ളാഹു താലാനുഹു റബി റബി എബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ എങ്ങാണം എന്റെ മുത്തിനബി കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നു റബിയബിന് ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനായ മഹാനായ റബി എബിന് ഹുസൈം ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ പത്തു വർഷക്കാലം ജീവിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ഹാദിമായിരുന്ന അനസ് റബി അള്ളാഹു താലാനു പറയുന്നു റബിയ നിന്നെങ്ങാണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് ാണ് ായിരുന്നു മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധമായ പരിശുദ്ധമായാണ് മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള കബറിനെ കുറിച്ചുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വീടിന്റെ വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് വീടിന്റെ കബാടത്തിന്റെ മുന്നില് വീടിന്റെ കബാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു കബർ കുടിക്കുകയാ വീടിന്റെ മുന്നില് വാതലിന്റെ മുന്നില് ഹുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കബർ കുടിക്കുകയാണ് കബറിന്റെ പണിയെല്ലാം പൂർത്തിയായി രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വെളിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാല് സുഖസംസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി എളുപ്പാങ്കാലത്ത് റബി അത്തുബിന് ഹുസൈ എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞവനെ എഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ട് കവാടത്തിന്റെ മുന്നിൽ കുടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കവറുണ്ടല്ലോ എന്റെ വീടിന്റെ കബാടത്തിന്റെ മുന്നില് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്തേക്ക് അവിടുന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ഈ യുവത്വത്തിന്റെ നിലവിലൂടെ നടന്നു പോയ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ ആ കബറിന്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് മയ്യത്ത് കിടത്തുന്നത് പോലെ കിടക്കുകയാ എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവേ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികളെ പറയുന്നത് പോലെ പള്ളിപ്പറമ്പിലെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന കബറാളികൾ അവിടെ കിടന്ന് യാചിക്കുന്നു അള്ളാ എനിക്കൊരവസരം കൂടെ നൽകിയാൽ എനിക്ക് 
ഒരു ചാൻസ് കൂടെ നൽകിയാൽ തുടച്ചവരെ നിസ്കരിക്കാ തമ്പുരാലോ ഹാനോദാ തമ്പുരാലോ വ്യക്തികൾ പറയാ തമ്പുരാലോ സദസ്സുകൾ കൊടുക്കാ തമ്പുരാലോ എനിക്കൊരു അവസരം അവരിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മയ്യത്തുകൾ യാചിക്കുമെന്ന എനിക്കൊരവസരം കൂടെ ഞാനൊരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യാമല്ലോ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണ് ഒരുപാട് വിവാദത്തുകൾ എടുക്കുകയാണ് അവസാനം വയ്യും നേരം വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നു ാണ് സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് പറയാറുള്ള കാരണമെന്തെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ചരിത്രം എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കൂ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ ആരെയെങ്കിലും അമ്മാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്നേഹിക്കണോ ിട കൂട്ടുകാരാകണോ ആഗുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ കൂട്ടുകാരാകണോ ചെറുപ്പക്കാരാ ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ അസുറഫുൽ അൽഖി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പച്ചക്കുപ്പയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കടന്നുറങ്ങുന്ന നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ മുത്തിന് വിസ്നേഹിക്കുന്ന പെണ്ണാകണോ എന്ന പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാഹുസൈമിന്റെ പോലെയാകോ ഹുസൈമിനെ പോലെയാകോ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ആറ് നന്മ കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു ഹുസൈമെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആരവരുടെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കൂ ഈ പറയുന്ന ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങള് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിമിനുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിന്റെ കൂട്ടുകാരാ സ്നേഹിക്കും ചെറുപ്പക്കാരാ സ്നേഹിക്കും നിനക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടാകുമെന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാസൈമെന്ന് പറയുന്ന താപീയങ്ങളിൽ പെട്ട ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ കണ്ടപ്പോ റസൂർ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ കൂടെ ആദ്യമായി നടന്ന അനസുതങ്ങൾ പറയുകയാ നിന്നെ എങ്ങാനും പ്രവാചകം കണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ രവി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു എന്റെ മുത്തിനുപി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നിനക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട് നിനക്ക് അതിനുള്ള അർഹതയുണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അനസുതങ്ങൾ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം ആ റബിയത്ത് പിന്നെ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ആറ് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കില്ലാതെ പോയത് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നമുക്കില്ലാതെ പോയത് അത് തന്നെയാ ഈ പറയുന്ന ആറ് നല്ല ഗുണം എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മുത്തിനബിയുടെ കൂട്ടുകാരാ അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട
അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഉറക്ക അള്ളാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ പെടുത്തുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ മുത്തി നബിയെ സ്വപ്നം കാണാൻ അള്ളാഹുവെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അസ്വറഫുൽ ഹൽക്കായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വപ്നം കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചോനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ പടച്ചോനെ കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് അലഹമില്ല എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഞാനും പരിശ്രമിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറ്റിയില്ല മുത്തിനബിയെ സ്വപ്നം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച മാത്രം പോരാ നമ്മളൊക്കെ പറയും മുത്തിനബിയെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം പ്രബീലവൽ ഒന്ന് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഓ എന്നാ സ്നേഹോ എന്നറിയോ പടച്ചോനെ മൗലത് മധു എല്ല അത് കഴിഞ്ഞ മടക്കി ആണ്ട് നടത്ത വർഷത്തി പന്ത്രണ്ട് ദിവസത്തെ ആണ്ട് ആ സ്നേഹമല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മൾ സ്നേഹിച്ചിട്ട് മുത്തിനബിയെ കാണാൻ ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ വഴുത് പറയും സലാത്ത് പറയും മധുഹ് പറയും മൗലു തോതും എല്ലാം ചെയ്യും മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എനിക്കിതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഞാൻ കള്ളനാണ് എന്റെ സ്നേഹം കള്ള കള്ള സ്നേഹമാണ് ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതാണല്ലോ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചിട്ട് മുത്തിനബി എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ സ്നേഹം കപട സ്നേഹമാ അള്ളാഹു അത് നല്ല നിലയിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തിരുമാറാകട്ടെ എനിക്ക് മുപ്പത്തിമൂന്ന് ആയുള്ളൂ സ്റ്റേജിൽ അമ്പത് കഴിഞ്ഞ് ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റേജിലും പുറത്തു ഇരിക്കണവർ എന്നെക്കാലും വയസ്സ് മൂത്തവരുണ്ട് എന്തേ വാപ്പ പറ്റാത്ത ഒരുപാട് നബിദിനെ ആഘോഷിച്ചല്ലോ ഒരുപാട് ചീരണി നിന്നല്ലോ ഒരുപാട് മൗലു തോതിയല്ലോ ഒരുപാട് സലാത്ത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്തേ നിന്നെ കൊണ്ടും പറ്റാത്തത് അപ്പൊ കള്ള സ്നേഹം ആയതുകൊണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മുത്തിനബിയെ കാണാനും ഒരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓതിയാ മതി പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്ത് ഓത് നീ മദീനത്തൊന്നും പോണ്ട ആ മദീനത്ത് കടന്നുറങ്ങണ നബി നിന്നെ കാണാൻ നിന്റെ വീട്ടിൽ വരും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അതിനും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിലെ ഒരായത്തുണ്ട് പറ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് സ്വല്ലാഹു സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സ്വല്ലി അലൈഹി വസ്ല്ലിം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ആയതൊക്കെ പിന്നെ പഠിക്കാം ആ ലൈറ്റിന്റെ ചുവട്ടി കുറച്ച് ചങ്ങാതിമാർ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയും കുറച്ച് പേര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാ മക്കളെ നിൽക്കണ എടാ സ്വർഗത്തിൽ കയറി ഇരുടെ അനിയന്മാരെ സംഘാടകരാണെങ്കിലും ഒരു ബക്കറ്റ് പിരിവുണ്ടില്ലേ ഇൻഷാല്ല ബക്കറ്റ് പിരിവെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഇവരൊക്കെ അത് അവരുടെ ജോലി അതുകൂടെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരൊക്കെ കൈ പൊക്കിക്ക് പൊക്കിയോ ആ പൊക്കിയ കൈ നേരെ ഒന്ന് പോക്കറ്റ് ഇട്ടേ ആ പൊക്കിയ സംഘാടകരെ ബക്കറ്റ് എടുത്തേ സംഘാടകര് ബക്കറ്റ് പിരിവില്ലേ അപ്പൊ ബക്കറ്റ് പിരി ബക്കറ്റ് പിരിവ് നല്ല ദിവസം പറയാ ബക്കറ്റ് പാട്ട പിരി സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവര് പൊക്കിയില്ലേ ആ പോക്കറ്റിലോട്ട് ആ കൈ ഒന്നിട്ടിട്ട് ഒരു സതക്ക എടുത്ത് ആർക്കാ നേട്ടം ആർക്കാ നേട്ടം നിന്റെ പൈസ അള്ളയ്ക്ക് വേണോ വേണ്ട എടാ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം വന്നു മംഗലാപുരത്ത് ഏതെങ്കിലും വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറയാ ഇനി മരുന്നുകളൊന്നുമില്ല മോളി ഇരിക്കണ ആള് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോക്കോളാൻ അപ്പൊ മോനെ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ പള്ളിയിലെ ഹത്തീവിന്റെ കൈ കൊടുത്തേരത് വാ ചെയ്യാൻ ആർക്ക് വേണം നിന്റെ ആയിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അപ്പഴ കൊടുക്കണ്ടേ എടാ രണ്ട് കിഡ്നിക്കും തകർന്നു പോയി പടച്ചവനെ മാറ്റിവെക്കാൻ മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പതും ലക്ഷം രൂപ വേണം മുപ്പത്തഞ്ചും നാപ്പതും ലക്ഷം രൂപ വേണം ആ സമയത്ത് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് രൂപ പള്ളിക്ക് അപ്പഴല്ല മോനെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പൊ കൊടുക്ക് എടാ നീ നിന്റെ സമ്പാദി മുഴുവനും കൊടുക്കണ്ട മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇഹ്ലാസോടു കൂടി ഒരു നല്ല സതക്ക പത്ത് രൂപ എടുത്താ മതി ഇപ്പോ നിന്റെ കയ്യിലുള്ളതിൽ നിന്നൊരു നല്ല സതക്ക എടുത്തിട്ട് അലഹമില്ല മഹാനായ ഷെഹുന ഷംസുൽ അള്ളാഹു ഇവിടുത്തെ ദറജ അള്ളാഹു ഉയർത്തി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മഹാനവരുടെ പേരിൽ അലഹമില്ല ബഹുമാനായ മിത്തപോസ്താദ് പറഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാ മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാനല്ല പറഞ്ഞത് കിഡ്നി രോഗം മാറ്റും സ്ട്രോക്ക് മാറ്റും നിന്റെ സർവ രോഗങ്ങൾ മാറ്റാൻ നീ കൊടുക്കുന്ന ഈ ചെറിയ
മരുന്ന് വാങ്ങുന്ന ഒരു രോഗവും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ എനിക്ക് തരല്ലേ അല്ല എന്ന ഒരു നല്ല നീയത്തോടെ എല്ലാവരും ഒരു നല്ല സതക്ക എടുത്ത് اللهم صل على محمد يا رب صل عليه ما سلم الله بيعر لنا من سرني غند ورن الله صدق قدكم مت نبي برن حديث قدت قدكم نبران الله عرضت مريكم نيلا روغن لطتني كاكن يا الله يدنجلوا مارغ ما يروغ تندنو كلو ايه صدق മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട ഒരവസ്ഥ നീ വരുത്തല്ലേ അല്ലാം മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നല്ല സതക്ക കൊടുക്കുന്നു ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കൂടെ എല്ലാരുടെയും നിന്റെ വെങ്കട കെട്ടിക്കാനോ വീട് വെക്കാനോ അല്ല അതുകൊണ്ട് പക്കറ്റ് പിരിവിന് പോകുന്ന ആട് സമാധാനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേടിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യന്തിരുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടതാ ചെറുപ്പക്കാരാ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നവളാഹുവിന്റെ പ്രഭാതകന്റെ കൂട്ടുകാരിയാകാതെ കഴിയും പെങ്ങള് ഒന്നാമത്തെ <laughs> ുംങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കില്ലായിരുന്നു റാമ കാണുന്നതിന് തൊട്ട് തന്റെ കണ്ണിനെ സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രം പറയുകയാ അതാപടം ചരിത്രം പറയുന്നു പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ കണ്ണപ്പ തന്നെ അങ്ങ് താഴ്ത്തും പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരത്ത് നോക്കാറില്ല അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല ഇരുന്ന് റബി അറ്റുബിൻ ഹുസൈം പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കണ്ണ് കാണില്ല എന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നേ അവിടത്തെ നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അന്തനാണെന്ന വിചാരിച്ചിരുന്നു കാരണം പെണ്ണുങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കാറില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു അന്തനായ അന്തനായ അവിടെ നിന്ന് റബിയ വരുന്നു അന്തനായ റബിയ വരുന്നു എന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ പറയും അത്രയ്ക്കും അള്ളാഹുവിനെ പയ്യെന്ന് ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കാണെങ്കിൽ ഇല്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അവിടെ നോക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാര് അള്ളാഹു തന്നിരിക്കുന്ന ഈ കണ്ണുണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണുകൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യം നീ നോക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് 
നമ്മളാടെങ്കിലും പടച്ചവൻ ഇന്ന് അന്യ പുരുഷനെ നോക്കുന്നു പെണ്ണുങ്ങളാട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ആണുങ്ങളുടെ മയ്യത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾ കാണാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ ആരോട് ഔസ്താദ് ഇത് പറയണേ ഇരിക്കണ ചെറുപ്പക്കാർ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാരും കാണുന്നല്ലേ അന്യ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്ത് എല്ലാരും നോക്കാറുണ്ട് അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്തി എത്രയോ പേര് കാണുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു പാപമാണോ ല്ലേ ഇതൊക്കെ ഒരു പാപമാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചോദിക്കും ഉസ്താദ് ഇപ്പൊ ടി വി കാണുന്നവരുണ്ടല്ലോ വീടിന്റെ അകത്ത് വേങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹാജി ആരും കാണും ഹജ്ജിന് പോയവനും കാണും ഉമ്രയ്ക്ക് പോയവനും കാണും വയലു പറയുന്നവനും കാണും പള്ളിയിലെ ഉസ്താദും കാണും പള്ളിയിലെ പ്രസിഡന്റും കാണും സെക്രട്ടറിയും കാണും എല്ലാരും കാണും ഇത് വല്ല തെറ്റുവാണോ ഇത് വല്ല തെറ്റുവാണോ അരപ്പാവാടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണ് പാട്ട് പാടുന്നു ആടുന്നു കാണുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒരു പെണ്ണ് റോഡിൽ കൂടെ ശരീരം തുറന്നിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു നോക്കുന്നതിൽ പാവം ഇല്ലല്ലോ ഇതൊരു പാപമായിട്ട് ആരും കരുതുന്നില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് ഇന്നത്തെ സമൂഹം അതൊരു തെറ്റായിട്ട് കാണുന്നില്ല പെണ്ണുങ്ങൾ തന്നെ അന്യ പുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നു അതൊരു തെറ്റാണോ ഉസ്താദ് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് ഇതൊക്കെയാണോ പറയേണ്ട ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഇത് സിമ്പിൾ ആണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞേ ഇത് നിസാര പാപമാണെന്ന് ആരാ നിനക്ക് പഠിപ്പിച്ചെന്നേ ഇതൊരു നിസാര തെറ്റാണെന്ന് ആരാ പറഞ്ഞെന്നേ താടി വെച്ച ഹാജിയാരും തഴമ്പുള്ള ഹാജിയാരും വീട്ടിൽ ടി വി മേടിച്ചു വെച്ചിട്ട് കുടുംബസമേതം കാണുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കയ്യിൽ തസ്വീം പിടിച്ച് ഹിജാബ് ഇട്ടടക്കണ ഉമ്മായും ടി വിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് അന്യ പുരുഷൻ ഔറത്ത് മുട്ടിന് മുകളിലുള്ള വസ്ത്രവും ധരിച്ചിട്ട് നടക്കണ കാണുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇതൊന്നും പാപമായിട്ട് ആരും കരുതുന്നില്ല ഇതൊന്നും തെറ്റായിട്ട് ആരും കരുതുന്നില്ല എങ്കിലും നിനക്കതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അറിയാഞ്ഞിട്ട എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാര വാട്സപ്പിലും മൊബൈൽ ും യൂട്യൂബിലും കയറിയിട്ട് വീടിന്റെ റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നവന് ഇതൊരു ചെറിയ തെറ്റാണെന്ന് നീ കരുതിയോ ഇതൊരു ചെറിയ തെറ്റാണെന്ന് നീ കരുതിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് സല്ലാഹു അലിഹി വസല്ലാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് നിനക്ക് അല്ലതരുന്ന ശിക്ഷ ഞാൻ പറയാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരിമാരോട് അന്യപുരുഷന്റെ ശരീരം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന പെങ്ങളോ കാണണ്ട കണ്ണല്ലേ പൊന്നുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ഇതൊരു പാപമല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയമുണ്ടല്ലോ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ശരീരം കാണുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് അന്യ പുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്ന പെണ്ണന്മാരോട് ഇത് പാപമല്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് നടക്കുന്നവരോട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ചരിത്രം പറയാ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്തുകൂടെ ഒരു മഹാനിങ്ങനെ തപാപ് ചെയ്യുകയാണ് കാഴ്പാലയത്തിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിങ്ങനെ തപാപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കരയുകയാ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് മഹാനായ മഹാനപുരകളെ ോക്കുമ്പോ എന്താണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു പറയുന്നതെന്നറിയുമോ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്പാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചെയ്യുന്നു അല്ലോ ഈ ലോകത്തിനൊന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ എന്നവര് മുസ്ലിമാക്കി മരിപ്പിക്കണേ എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു നാദാ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തല്ലേ പരിശുദ്ധമായ കാലാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുമ്പോ 
موسیقی 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 Anda pergi berita mana bang? Jiwa itu tiru beri kelengkeng kelim. Bang gua beri cerita lebar ekor tengah ibu kaki. Ah, anda pergi beri anda beri motor guna apa? Anda beri terus jangan ini mai. Ah, pada kan? Anda beri beri kena beri bokor musmilla. Beri bokor dah hampir illa. Ah, asahabil kau finda gua dah kau beri jadi mana ayi nada sorga tidak. Ayi oga kila Allah kita makan lagi parah. موسیقی موسیقی 
ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നവന്റെ പൊതുവിലറിയ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ നാളെ വരുമ്പോ രണ്ട് വിഭാഗത്തിന്റെ തല ഉയർന്നു നിൽക്കും അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ എല്ലാരും പേടിച്ച് തരതാഴ്ത്തി പിടിച്ച് നടക്കുന്ന ദിവസം രണ്ട് വിഭാഗം ആൾക്കാരുടെ തല ഉയർന്നു നിൽക്കും അതിലെ ഒരു വിഭാഗം ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതാ പള്ളി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിന്റെ തലനാളെ പടച്ചറപ്പിന്റെ പരലോകത്ത് ഉയർന്നു നിൽക്കും ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നത് പള്ളിയിലെ ഹത്തീവരല്ല പള്ളിയിലെ കമ്മിറ്റിക്കാർക്കല്ല പിന്നെ ആർക്കാ അള്ളാടെ പള്ളി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിന അള്ളാടെ പള്ളി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിൻ ആ മനുഷ്യനാണ് ഈ നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മഹാൻ അദ്ദേഹവാ അള്ളാഹു ഈമാന്തിരിമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പറ അള്ളാ ഈമാന്തിരിമാറാകട്ടെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നായി കൂവാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് പറചങ്ങാതിമാരെ എന്തുകൊണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് നായി കൂവും എന്തേ ചെയ്താൻ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് കണ്ടിട്ട് കൂവുന്നതാ അല്ലേ ബാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഷെയ്ത്താൻ ഇറങ്ങി ഓടും എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അബു ഹുറൈർ അറബി അള്ളാഹു താലാഹു പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചരിത്രം ഓടുന്നു പറയുന്നുണ്ട് ബാങ്ക് വിളിക്കണ സമയത്ത് ഷെയ്ത്താൻ ഇറങ്ങി ഓടുന്നതിന്റെ കാരണം ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം ഇവിടത്തെ പള്ളിയിൽ ഇവിടത്തെ മുഹദ്ദിൻ സാഹിബ് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഈ ദുനിയാവിലെ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കള് ആ ബാങ്കിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മനുഷ്യനാകട്ടെ മൃഗങ്ങളാകട്ടെ വൃക്ഷങ്ങളാകട്ടെ കല്ലുകളാകട്ടെ മണൽ തരികളാകട്ടെ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കള് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇവര് ഈ വസ്തുക്കൾ മുഴുവനും നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ വരുമ്പോ ഇവര് മുഴുവനും പറയും പടച്ചവനെ ഈ മനുഷ്യൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു തമ്പുരാനെ ഈ മനുഷ്യന് നീ പുറത്തു കൊടുക്കല്ല ഈ മനുഷ്യന് നീ സ്വർഗം കൊടുക്ക എന്ന നാളെ സർവ ചരാചരങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോടും അതിനു വേണ്ടി സാക്ഷി നിൽക്കുമെന്ന് നബിഗിന റസൂൽ അള്ളാടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങ് വിളിക്കുമ്പോ ഈ ലോകത്തുള്ള ഏതൊക്കെ വസ്തുക്കൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത് മുഴുവനും നാളെ അള്ളാഹിനോട് പറയും പടച്ചവനെ ശഫായത്ത് ചെയ്യും അള്ളാഹുവെ ഞാൻ കേട്ട് പടച്ചവനെ വാങ്ങ് വിളിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യന് നീ പുറത്തു കൊടുക്ക് സ്വർഗം കൊടുക്ക് എല്ലാരും പറയും ഷെയ്ത്താൻ കേട്ടാലോ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഷെയ്ത്താൻ കേട്ടാൽ ഷെയ്ത്താൻ നാളെ അള്ളാഹിനോട് പറയേണ്ടി വരും ഈ മനുഷ്യൻ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് തമ്പുരാനെ സ്വർഗം കൊടുക്ക് അത് കേൾക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവൻ ഓടുന്നത് ചരിത്രം പറയുകയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുന്നു അള്ളാന്റെ പരിശുദ്ധമായ കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ എനിക്ക് ഈമാനുള്ള മരണം തരണേ എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തരുത് അള്ളാന്റെ കഴവാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടപ്പോ മഹാനപ്രകളാ ചെറുപ്പക്കാരനോട് ചോദിക്കുകയാ എന്താണ് നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചത് നീ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് എന്റെ മൂത്ത ജേഷനുണ്ടല്ലോ അള്ളാട പള്ളിയിലെ ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന മുഹദ്ദിനായിരുന്നു നാപ്പത് വർഷമാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് നാപ്പത് കൊല്ലമാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് അവസാനം മരണ സമയമെടുത്തു ജഗലാത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കിടക്കുമ്പോ മരണത്തിന്റെ സമയമെടുത്തു എന്നോട് പറഞ്ഞു മോനെ ഖുർആാൻ എടുത്തുകൊണ്ട് വരാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ എന്നോട് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അല്ലാ നാപ്പത് കൊല്ലം പങ്ക് വിളിച്ച മനുഷ്യനാണല്ലോ അവിടെ വന്ന് ഖുർആൻ ഓതി മരിക്കാനായിരിക്കും തമ്പുരാര് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വളരെ സന്തോഷത്തോടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ എടുത്തെന്റെ സഹോദരന്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുകൊടുക്കുമ്പോ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വലിച്ചു കീറി വലിച്ചെറിയുകയാ എനിക്കതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറവാൻ അവിടെ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ അവസാനം മോശമായിരുന്നു അവിടത്തെ മരണം മോശമായ മരണമായിരുന്നു തങ്ങള് എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടല്ലോ അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചത് പത്തു വർഷം എന്റെ രണ്ടാമത്തെ ജ്യേഷ്ഠനും ബാങ്ക് വിളിച്ചു ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെയും മരണം മോശമായിരുന്നു അള്ളാന്റെ പള്ളിയില് ബാങ്ക് വിളിച്ചിരുന്ന എന്റെ രണ്ട് കൂടപ്പുറപ്പുകളുടെയും മരണം മോശമായ മരണമായിരുന്നു അവരുടെ ആക്കിപത്ത് മോശമായി തങ്ങള് അതേ പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ് 
തന്നെ ഞാനും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് അതേ പള്ളിയിലെ തന്നെയാണ് ഞാനും ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നത് പേടിയാണ് തങ്ങള് പേടിയാണ് തങ്ങള് എന്റെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഗതി എനിക്ക് വരുത്തരുത് അതിനാണ് ഞാൻ കാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് ബാഹുവിനോട് പൊട്ടിക്കരന്നുകൊണ്ട് ആ ചെയ്യുന്നത് മഹാനവരുകൾക്ക് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരുടെ മരണം മോശമായത് ഇവരുടെ ആക്യുപത്യ മോശമായത് ഇവരെന്ത് പാപം ചെയ്തതിന്റെ പേരിലാണ് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദര അവര് കണ്ണു കുടിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ല അവര് കഞ്ചാവടിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലോ അവര് ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലോ അവര് വ്യവിചരിക്കുന്നവരായിരുന്നില്ലോ അവര് പലിശ തിന്നുന്നവരായിരുന്നില്ലോ അവര് നിസ്കരിക്കാത്തവരായിരുന്നില്ലോ അവർ അള്ളാന മറന്ന് നടന്നവരായിരുന്നില്ലോ പിന്നെ അവരുടെ അവസാനം മോശമാകാറുള്ള കാരണമെന്താ സദസ്സിരിക്കുന്ന മുസ്ലിമേ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എഴുതി വെക്കാറുള്ള ചരിത്രമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മാ ടി വി കാണുന്ന ഉമ്മാ സീരിയല് കാണുന്ന ഉമ്മാ അന്യപുരുഷന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഉമ്മാ അന്യപുരുഷന്റെ ശരീരം കാണുന്ന പെങ്ങള് വാട്സപ്പിലൂടെ ഇരുപത്തി ഏടുകള് പരസ്പരം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവര് രണ്ടുപേരുടെയും ആക്യുപത്ത് മോശമാകാറില്ല കാരണമെന്തെന്നറിയുമോ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് മഹാനവരുകൾ ചോദിക്കുന്നു മോനെ നിന്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വല്ല ദുഷീലമുണ്ടായിരുന്നോ നിന്റെ കൂടപ്പറപ്പുകൾക്ക് വല്ല മോശമായ സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നോ ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറയുകയാണ് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒരു ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കുമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദുശീലമേതെന്നറിയോ നിനക്കുള്ള ദുശീലമാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാര പാപ്പാ നിനക്കുള്ള ദുശീലമാണ് ഒന്ന് പെങ്ങളെ നിനക്കുള്ള ദുശീലമാണ് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ദുശീലമെന്നറിയുമോ അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ടായിരുന്നു അന്യ പെണ്ണുങ്ങളുടെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം എന്റെ രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം അവരുടെ മരണം മോശമായത് അങ്ങനെ ഒരു ഗതി ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ലേ അല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരാനുസാരമല്ലടോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്നത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്നത് അതൊരു നിസാര പാപമല്ല പെങ്ങള് അതൊരു നിസാര തെറ്റല്ല ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് യാത്ര പറയുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു മരിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് മോഹമുണ്ടോ നിർത്തിക്കോ നിന്റെ ഈ ദുശീലം നിർത്തിക്കോ അവിടെന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെന്ന് പറയുന്ന തങ്ങള് എന്റെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്ക് അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക എന്റെ രണ്ട് ജ്യേഷ്ഠന്മാർക്ക് ഒരു ദുശീലമുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ദുശീലം അന്യ പെണ്ണിന്റെ ഔറത്ത് കാണുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാനൽ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമുക്കുണ്ടല്ലോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കും തഹജ് നിസ്കരിക്കും ലുഹാ നിസ്കരിക്കും സുന്നത്ത് നോമ്പ് പിടിക്കും ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയിരുന്ന സിനിമയും സീരിയലും കാണും ഉമ്മാ നോക്കിയ താത്താമാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഫർദയും ഇട്ട് ഹിജാബ് ഇട്ട് ലാഹ ഇല്ലാ ലാഹ ഇല്ലാ മജിലിസിനൂറിനുണ്ട് വയലിനുണ്ട് സ്വലാത്തിനുണ്ട് എല്ലാത്തിനുമുണ്ട് ടി വിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുമുണ്ട് അള്ളാഹു കാത്തിരിച്ചിക്കുമാറാകട്ടെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന നമ്മൾ കരുതിയെ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന കരുതിയെ അതൊരു നിസ്സാര പാപമല്ല അത് പാപ പാപം തന്നെയാ മഹാനായി റസൂൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ അവിടെ നിന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മഹാനായി സയ്യിദിന അബു ഹുറൈറ അറബി അള്ളാഹു തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചു വയസ്സങ്ങാണ്ടായി 
തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചോ വയസ്സായി അള്ളാടെ പള്ളിക്ക് കത്തിരുന്നിട്ട് എല്ലാരും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് കരയ അള്ളാഹു അവിടുന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ അള്ളാഹുബെ അബൂഹുറൈറ തങ്ങൾ എല്ലാരും പള്ളിയിൽ നിന്ന് പോയതിന് ശേഷം ഒറ്റയ്ക്ക് പള്ളിക്ക് കത്തിരുന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ താമസിച്ച പള്ളി വന്നു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ താമസിച്ച് പള്ളി വന്നപ്പോ അബൂഹുറ തങ്ങൾ പള്ളിക്ക് കത്തിരുന്നിട്ട് ദ്വാ ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുബെ വ്യഭിചാരത്തിന് തൊട്ട് നീ എന്നെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്ന പാപത്തിന് തൊട്ട് എന്നെ കാക്കണേ തമ്പുരാനെ ഈ ചെറുപ്പക്കാര് അബൂഹുറ തങ്ങളോട് യോജിച്ചു തങ്ങളെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വയസ്സായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല വയസ്സായില്ല പ്രായമായില്ല നിങ്ങൾക്ക് വ്യഭിചരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റൂല പിന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ദ്വാ ചെയ്യണേന്ന് ആ സമയത്ത് അബൂഹുര തങ്ങൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അല്ലാണ്ട് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് അടുക്കുക പോലും ചെയ്യല്ലേന്ന് അല്ല പറഞ്ഞേ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നു വ്യഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആണിന്റെയും പെണ്ണിന്റെയും ഗുഹിയ ഭാഗങ്ങൾ പരസ്പരം ചേരുന്നതിനാണ് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ കരുതി അതിനല്ല വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയണേ അത് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനം എന്റെ ചെറുപ്പക്കാര അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണൽ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണൽ കണ്ണിന്റെ വ്യഭിചാരം കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോ ഒറ്റയ്ക്ക് റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് വാതരടച്ചിട്ട് നല്ലതൊക്കെ കണ്ടോ നാളെ അള്ളാന്റെ കോടതിയിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഈ കണ്ണിന്റെ അകത്ത് നരകത്തിന്റെ ഈയം ഒരുക്കി അള്ളാഹു ഒഴിച്ചു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ കണ്ണിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒഴിച്ചു തരും സീരിയലും സിനിമയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണ വാപ്പായും ഉമ്മയൊക്കെ കണ്ടോ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ അങ്ങോട്ട് ഒരുക്കിയിട്ട് നാളെ കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ടിട്ട് മലക്കുകൾ മോശമായ കാര്യം പറയൽ നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം മണിയറ രഹസ്യം പറയുക കല്യാണത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി മണിയറയ്ക്കകത്ത് നടന്നത് സിനിമാ കഥ പറയണ പോലെ കാമുകന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നാവിന്റെ വ്യഭിചാരം വൃത്തികേടുകൾ കേൾക്കുന്നത് ചെവിയുടെ വ്യഭിചാരം കാമുകയെ കാണാൻ നടക്കല് കാലിന്റെ വ്യഭിചാരം ഹൃദയം കൊണ്ട് മോശമായി ചിന്തിക്കൽ ഹൃദയത്തിന്റെ വ്യഭിചാരം അപ്പൊ വ്യഭിചാരം പല വിഭാഗമുണ്ട് അതിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നത് അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഉറക്കപ്പർ അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരെ കണ്ണിന് സൂക്ഷിക്ക് കേട അള്ളാനെ പേടിക്കണം അള്ളാനെ ഭയന്ന് ജീവിക്ക് പടച്ചു ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ അല്ല ഇതെല്ലാം കാണുന്നില്ലേ എന്ത് നീ അള്ളാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരനെ മരിക്കണ്ടേടാ അല്ല എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കടന്നു പോകണ്ട അല്ലാതെ ആള് കൂടും അവസരം കിട്ടുമ്പോ ചാടിക്കേറ അങ്ങനല്ല എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ എത്രയോ ചെറുപ്പക്കാരുടെ ചരിത്രം അള്ളാഹുവിനെ എത്രയോ മനോഹരമായ ചരിത്രങ്ങൾ നിനക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് മഹാനായ സുഖിദിന ഉമർ ബുനിൽ ഹത്താബ് അള്ളാഹു ഉമർ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമർ തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് ഉമർ തങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ കാരണം എന്തെന്നറിയോ അഞ്ചു വക്കത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അല്ലാടെ പള്ളിക്ക് കത്തുണ്ടാകും ആ ചെറുപ്പക്കാര് അഞ്ചു വക്കത്ത് ബാങ്ക് വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയുടെ ഒന്നാമത്തെ സഫിലുണ്ടാകും ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അതുകൊണ്ട് ഉമർ തങ്ങൾക്ക് അവനെ വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു ദിവസം ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോക നല്ല ഇന്തപ്പന ഓ മരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഭാഗം ഇരുട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണ് എല്ലാ ദിവസവും ഓനെ നോക്കി വെച്ചിരിക്കാം ഇവനെ വളയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പെണ്ണ് ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു നോക്കി പക്ഷെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചടക്കണ ചെറുപ്പക്കാരനാ അവസാനം എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇവൻ തന്റെ പരിധിയിലേക്ക് വരുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ഇഷാ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ ഇരുട്ടത്തു കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ ഈ പെണ്ണൊരു മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പതുങ്ങി നിന്നു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ നടന്നു വരുമ്പോ കയറി കെട്ടി അങ്ങ് പിടിച്ചു ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ മാരടത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് പിടിച്ചു എന്നിട്ട് ഈ പെണ്ണു പറയുകയാണ് എനിക്ക് നിന്ന വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് നീ എന്റെ മോഹമൊന്ന് സാധിച്ചു തരുമോ എന്റെ ആഗ്രഹമൊന്ന്
ആയി പോയല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരെ <laughs> അവസാനം വഴിയാത്രക്കാര് കണ്ടു അവളെന്ന് ചുമന്നുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തന്റെ പൊന്നാര മകനെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടച്ചു ബോധം തിരിച്ചു വന്നപ്പോ വാപ്പ ചോദിക്കുന്ന മോനെ എന്താണ് നിനക്ക് സംഭവിച്ചത് വാപ്പാ ദുനിയാവും ആശ്രമം പോയി വാപ്പാ ായി പോയി വാപ്പാ തെറ്റുകാരനായി പോയി വാപ്പാ ചെറുപ്പക്കാരനവിടെന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുകയാ ാണ് <laughs> അവസാനം വാപ്പാന് പേടിയായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും നിന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ കരച്ചിൽ തീരുന്നില്ല അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു വാപ്പാ മസാല ഉമൃതങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ ഉമൃതങ്ങളോട് ചോദിക്കൂ എനിക്ക് സമാധാനമാകൂ അവസാനം വാപ്പ ഉമൃതങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പോയി നടന്ന കാര്യങ്ങൾ മുഴുവനും പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഉമൃതങ്ങളും പറഞ്ഞു തെറ്റു പെണ്ണിന്റെ ഭാഗത്താ പുറത്തു കൊടുത്തു വന്നവിടെന്ന് പറയുമ്പോ വാപ്പ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ കാണുന്ന രംഗമെന്തെന്നറിയുമോ സുഹാറല്ല തന്റെ പൊന്നാര മകന്റെ മയ്യത്ത ചെറുപ്പക്കാരാ രാത്രികളിൽ പടച്ചവനെ കറങ്ങി നടക്കുന്ന യുവത്തത് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കാണുമ്പോ അവരുടെ കൂടെ കൂടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അവിടെയും ഇവിടെയും പോയിട്ട് ആടും പെണ്ണും ഇടകലർന്നു കൊണ്ട് പല പരിപാടികളും നടത്തുന്ന പെങ്ങള് അമ്മാകുവേ ഒരു പെണ്ണ് തന്റെ ശരീരത്തിൽ പിടിച്ചു ിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുമ്പോ മൃതങ്ങളെ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്തെന്നറിയോ അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തു തൊടാൻ അവസരം കിട്ടുമ്പോ സഹോദരന്റെ ഭാര്യയാകട്ടോ കുടുംബത്തിലാകുന്ന പെണ്ണുങ്ങളാകട്ടോ സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറിയിരിക്കുമ്പോ കഥാ കുടുംബത്തില് അകന്ന പെണ്ണുങ്ങള് ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറുമ്പോ പറയണമെന്റെ ശരീരത്ത് തുടരുത് ഇത് പാപമാ ഇത് വിചാരമാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് പ്രായപൂർത്തിയായി എന്റെ ബൈക്കിന്റെ പുറകിൽ കയറാ പെറ്റതള്ള പറഞ്ഞാലും കേൾക്കരുത് ിയോ 
ൾക്കാരനുടെ <laughs> ജ്യേഷ്ഠന്റെയും അനുജന്റെയും ഭാര്യ ഭാര്യ പഴകട്ടെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഭാര്യ ഒക്കെ തന്നെ എങ്കിലും അവള് നിന്റെ ശരീരത്ത് തൊടുന്നത് നീ അങ്ങോട്ട് തൊടുന്നത് പാവല്ലേ നിങ്ങളെ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോ വിളിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഓടലല്ലടാ കൂടെ പഠിക്കുന്ന ഒരുത്തി കൈ കയറി പിടിക്കുമ്പോ പറയണം എടുക്കടി കൈ വ്യഭിചരിക്കാൻ എനിക്ക് വയ്യ അങ്ങനെ പറയുന്നവളാകണം പെണ്ണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു കൂടെ പഠിക്കുന്നവൻ കയറി പിടിക്കുമ്പോ മിണ്ടാതെ നിന്ന് കൊടുക്കലല്ല ഏതെങ്കിലും മരത്തിന്റെ ചുവട് കിട്ടിയ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പടച്ചവൻ എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്തൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയും പോയിട്ട് എന്റെ പെങ്ങളോട് പറയാ പെങ്ങള് നീ വിചാരിച്ച ഏത് വൃത്തി കെട്ടവന് നന്നാക്കാൻ പറ്റും പെണ്ണുങ്ങൾ അങ്ങനെ പക്ഷെ വിചാരിക്കില്ലല്ലോ ചരിത്രത്തിൽ നോക്ക് അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് അവിടെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം ഇന്നത്തെ ചെറുപ്പക്കാരെ പോലെ വൈകുന്നേരമായ കുളിച്ചുരുങ്ങി കമ്പോളത്തി പോകും ബസറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് കാണാൻ വലിയ സൗന്ദര്യവാനാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വഭാവം വൈകുന്നേരം ഇറങ്ങിയിട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ പോയി നിക്കട പോലെ പോയി നിക്കും ഏത് പെണ്ണിനെ കണ്ടാൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ വളയ്ക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് ആഗ്രഹം സാധിക്കാതെ കടന്നുറക്കം വരൂല അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാർ എല്ലാവരും കൂടെ പറഞ്ഞു എടാ ഒരു പെണ്ണുണ്ടടാ ആരൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും വളയുന്നില്ല അങ്ങനെ ചില പെണ്ണുങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വൈകിട്ട് കൂടുമ്പോ പറയടാ എത്ര നോക്കിയിട്ടും അവള് വളയുന്നില്ലടാ അപ്പൊ പറയാ അന്ന ഞാൻ വളച്ചു കാണിക്കാളിയ അങ്ങനെ മത്സരിക്കുമല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഒരു പെണ്ണിനെ വളയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പോൾ അള്ളാനെ പേടിച്ചെടുക്കുന്ന പെണ്ണ അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു കൈ നോക്കട്ടെ അവസാനം അള്ളാഹുബെ ആ പെണ്ണിന്റെ പുറകെ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടന്നുപോയി ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചു നടന്നു പോകുന്ന പെണ്ണിന്റെ പുറകെ പോയപ്പോ അവൾ ചോദിച്ചു എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ട് നിനക്ക് പ്രയോജനമൊന്നും ഇല്ല എന്തിനാ എന്റെ പുറകെ വരണേ ഞാൻ അള്ളാനെ പേടിച്ചടക്കുന്ന പിള്ള എന്റെ പുറകെ നടക്കണ്ട നിനക്കൊരു ഫായിദയുമില്ല പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരൻ തയ്യാറായില്ല പെണ്ണിന്റെ പുറകെ നടന്നു അവസാനം ആ പെണ്ണ് തന്റെ വീടിന്റെ അടുക്കലേക്ക് തന്റെ വീട് എത്താറായപ്പോ ഇവൻ വിടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട എന്റെ പുറകെ വരണേ ഞാൻ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചവളാണല്ലോ നീ എന്റെ പുറകെ നടന്നിട്ടൊരു പ്രയോജനവുമില്ല നീ എന്ത് കണ്ടിട്ട എന്റെ പുറകെ ഇങ്ങനെ വരണേ ആ സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിന്റെ ശരീരം മുഴുവനും മറച്ചാലും നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഈ മനോഹരമായ കണ്ണുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ കണ്ണു കണ്ടിട്ട ഞാൻ നിന്റെ പുറകെ വരണേ നിന്റെ ഈ കണ്ണുകൾക്ക് ഇത്ര സൗന്ദര്യമാണെങ്കിൽ നിന്റെ ശരീരത്തിന് എത്ര സൗന്ദര്യമായിരിക്കും നിന്റെ കണ്ണു കണ്ടിട്ട ഞാൻ പുറകെ വരണേ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു നിനക്ക് മരിക്കണ്ടേടാ അള്ളാന ഓർമ്മയില്ലേടാ അള്ളാടെ മുന്നിൽ പോയി നിക്കണ്ടേടാ നീ എന്റെ കണ്ണ് എന്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് അത്രയും ഇഷ്ടമാണോ അതേ പെണ്ണെ എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇരിക്ക് പെണ്ണ് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ ഇരിക്ക് ഞാൻ നിനക്കൊരു സമ്മാനം കൊടുത്തുവിടാം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു നടക്കുന്ന പെണ്ണ് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടോടി തന്റെ വീടിന്റെ പോയിട്ട് നെഞ്ചുപൊട്ടിയിട്ട് കരയുകയെ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ കാരണം എന്റെ കണ്ണു കാരണം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാപം ചെയ്തല്ലോ അല്ലാ എന്റെ കണ്ണു കാരണം ഒരു പാപം ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ പാപം ചെയ്തല്ലോ അല്ലാ അന്യപുരുഷൻ എന്റെ കണ്ണ് കണ്ടല്ലോ അല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ല അള്ളാഹുബെ അവിടെ നിന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണികൾ ചൂടുന്നങ്ങ് എടുത്തു ഒരു കത്തിയെടുത്ത് രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണികളും ചൂഴ്ന്നെടുത്ത് ഒരു തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുത്തൻ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇത് കണ്ടിട്ട് വന്നതാ കൊണ്ടുകൊടുത്തേക്കാൻ ചെറുപ്പക്കാരൻ പെണ്ണു കൊടുത്തു വിടുന്ന സമ്മാന പൊതിയും കാത്തിരിക്കുമ്പോ വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരിയായ പെണ്ണു കൊണ്ടു കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത് കണ്ടിട്ടല്ലേ നീ പുറകെ വന്ന ഇന്നാ വെച്ചോ ചെറുപ്പക്കാരൻ തുറന്നു നോക്കുമ്പോ രക്തത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൃഷ്ണമണികൾ 
ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേ കൂടി കിടന്ന തുറക്കം വരുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിന് സമാധാനമില്ല അവസാനം അവിടെ നിന്ന് ആ പെണ്ണിനോട് പൊരുത്തം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ വീട് വിട്ട് പെണ്ണിന്റെ വീട് ലക്ഷ്യമാക്കി അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പെണ്ണിന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോ സുബാനല്ലാ കാണുന്ന കാഴ്ച ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ വെള്ള തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞു കൊണ്ടു പോകുന്ന രംഗവ അള്ളാഹുവേ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണികൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അവിടെ കടന്ന് രക്തം വാർന്നു വാർന്ന് ആ പെണ്ണും മരിച്ചു പോയി ആ പെണ്ണിന്റെ മയ്യത്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗമാണ് ചെറുപ്പക്കാരൻ കാണുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തി ഇടിത്തി പോലെ ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ച ചോദ്യം അള്ളാനെ പേടിയില്ലേടാ മരിക്കണ്ടേടാ മരിക്കണ്ടേടാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഒരൊറ്റ ചോദ്യം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ നന്നാക്കി ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുമോ ലോകമറിയുന്ന പണ്ഡിതനായി പിൽക്കാലത്ത് മാറിയെന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ തെറ്റുകൾ അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമ്പോൾ ആ അവസരങ്ങൾ മുതലാക്കലല്ല അള്ളാഹുവിനെ പീഡിച്ചു പിന്തിരിയലാ വേണ്ടത് അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ ഭയന്നുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് പിന്മാറലാ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോട് സഹോദരങ്ങളോട് ഇതൊക്കെ തെറ്റാണെന്ന് എനിക്കും അറിയാം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പാപമാണെന്ന് എന്നിട്ടും ചെയ്യണില്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഏറ്റവും വലിയ ഗതികേട് എന്തെന്നറിയോ എട നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആരെങ്കിലും ഇപ്പം പാർക്കിലോ ബീച്ചിലോ എവിടെയെങ്കിലും കൊടക്കീടിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു ആണും പെണ്ണും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ അവിടെ അവിടെ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരുത്ത നടന്നു വന്നാ മതി പെട്ടെന്ന് മാറും നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരാള് നടന്നു വന്ന അപ്പൊ തന്നെ ആള് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് പേടിച്ച് നമ്മൾ മാറും എന്നാ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്ക് കേവലം ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോ നീ പേടിച്ചു മാറി അല്ല കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ പടച്ചവർ ഇതെല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കല്ലേ എടാ അവന് കൊടുത്ത വില പോലും നീ അള്ളാക്കി കൊടുത്തില്ല കേവലം ഒരു രണ്ട് മനസ്സ് ഒരു രണ്ട് ഒരു ഒരു രണ്ട് കാലുള്ള ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന പാർക്കിലും ബീച്ചിലും ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫിനെ കൊടുത്ത വില പോലും നിന്നെ പടച്ച അള്ളാക്ക് നീ കൊടുത്തില്ലല്ലോടാ അലച്ചു നയിക്കേ രക്ഷപ്പെടുവോ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് പാപമാണെന്ന് എന്നിട്ടും എന്തേ ചെയ്യണേ നന്നാകാൻ പറ്റണില്ല ഏത് ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും വാഴ് ഏത് പെണ്ണിന്റെ മൊബൈൽ എടുത്തു നോക്കിയാലും വാഴ് മരണവും കബറും പരലോകവും മസറയും എല്ലാത്തിന്റെ മൊബൈലിലും ഉണ്ട് എന്നിട്ട് എന്റെ നന്നാകാത്ത തലമറച്ചിട്ടുണ്ടോ വാഴിന്റെ സദസ്യ നീക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ അപ്പുറത്തിരിക്കണ പെണ്ണുങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം തലമറച്ചിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾ പോയി നോക്കിയ ഇരിക്കണ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അറിയാം ഇട മുടി മുടി പടി വെട്ടുന്നത് പോലെ വെട്ടി അമ്മലക്ക് ശബിക്കൂന്ന് അറിയാത്ത ആരാ ഉള്ള ആരാ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നിട്ടും പാവം ചെയ്യുന്നു നന്നാകാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണമല്ലേ ഉസ്താദ് കാരണമെന്തേ എത്ര നന്മ കേട്ടിട്ടും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നന്നാകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് പൗരത്വ ബില്ല് കടന്നു വന്നു എന്തേ കാരണം അവന്മാരെ കുറ്റം പറയണ്ട ഖുർആൻ പറഞ്ഞു ലഹർ അൽ ഫസാദ് ഫിൽ ബരി വൽ ബഹർ പരിശുദ്ധമായി ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് നേരെ ആകാത്തതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായ അല്ലാതെ അവരെ കുറ്റം പറയണ്ട നമ്മുടെ കയ്യിലിരിപ്പ് ശരിയാകാത്തതുകൊണ്ട് ഇട തിന്നുന്നത് ഹറ നീ നിന്റെ വ്യവിചാരം ഒന്ന് നിർത്ത് നീ നിന്റെ പലിശ തീറ്റി ഒന്ന് നിർത്ത് നീ നിന്റെ കഞ്ചാവടി ഒന്ന് നിർത്ത് നീ ഒന്ന് പള്ളി കയറിയിട്ട് നിസ്കരിക്കട ഒരുത്തനും നിന്നെ പേടിപ്പിക്കാൻ വരൂല എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇപ്പോ എല്ലാ ശത്രുക്കളും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് എതിരെ തിരിഞ്ഞിരിക്ക ഇപ്പോഴും ഒരുമിപ്പിക്കാത്തവന്മാരുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതിനിടയിൽ കൂടെ നടക്കാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തേ കാരണം ഒരൊറ്റ ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം നിർത്താം ഒരേ ഒരു ചരിത്രം ഞാൻ പറയാം മിമം റാസി തങ്ങൾ തന്റെ തഫ്സീറിൽ ഒരു ചരിത്രം പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ നിലവിളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയാ എത്ര നന്മ കേട്ടാലും നന്നാകാൻ തോന്നാത്ത എല്ലാ എണ്ണം കേട്ടോ ആണായാലും പെണ്ണാണെങ്കിലും എന്റെ പ്രിയമുള്ള വരിക ചരിത്രം നിനക്കൊരു പാഠമാണ് നീ തന്നെ ചോദിക്കുന്നല്ലോ എത്ര വാഴ കേട്ടിട്ടും നന്നാകാൻ പറ്റുന്നില്ല അതിന്റെ കാരണമാണ് പറയുന്നത് തന്റെ തഫ്സീലൊരു ചരിത്രം പറയുകയാ 
നടന്നു പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണ് മദീനയുടെ തെരുവിലൂടെ ഓടി നടക്കുകയാണ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടുകയാണ് എന്താണ് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് അവസാനം അവിടെ പ്രഭാതകൻ അവിടെ മുത്തിനബിയെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചാരത്തേക്ക് കരന്നു കൊണ്ട് ഓടുകയാണ് അള്ളാന്റെ നബിയെ എന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തരുമോ എനിക്ക് തൗപയുണ്ടോ നബിയെ പ്രഭാതകന്റെ മുന്നിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുമ്പോ പ്രഭാതകൻ അവിടെ നിന്ന് പരന്ന് കരച്ചില നിർത്തു നിന്റെ നിലവിളി നിർത്തു എന്താണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്ന് പറ മുത്തിനബി അവിടെ നിന്ന് ജോലിക്കുമ്പോ പെണ്ണ് പറയുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ എന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു കച്ചവടക്കാരനാ എന്റെ ഭർത്താവ് പോയ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞേ വരാറുള്ളൂ പോകുന്നത് പോലെയാണ് പോയി കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടേ വരാറുള്ളൂ എന്റെ ഭർത്താവ് അങ്ങനെ കച്ചവടത്തിന് പോയപ്പോ ശാരീരികമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുരുഷനുമായി കിടപ്പറ പങ്കിട്ടു എന്ന് പറയുകയാ ഞാൻ അതിലൂടെ ഗർഭിണിയായി നബിയെ അതിലൂടെ ഗർഭിണിയായി ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഒരാളും അറിഞ്ഞില്ല കാരണം ഭർത്താവ് നാട്ടിലില്ല കൊല്ലങ്ങൾ കടിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ മാത്രമല്ല കുടുംബത്തിലും പരിസരത്തും വേറെ ആരുമില്ല ആരുമറിയാതെ തന്റെ വയറ്റിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കടിഞ്ഞു അവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു നബിയെ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൺ കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുകയാ അവിടെ നിന്ന് ഒരാൺ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു പ്രസവം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചെയ്തെന്നറിയോ പെണ്ണിന്റെ അതാ കുഞ്ഞിന്റെ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചെന്ന് കൊല്ലുകയാ കടുത്തു ഞെരിച്ചെന്ന് കുന്നു കടന്നു ഒമ്പതര മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്നു മരണവേദനയുടെ വേദനയിൽ നിന്നു പ്രസവിച്ചു പൊന്നാര മകന്റെ കടുത്തു ഞെരിച്ചു കൊന്നു കളഞ്ഞു ചെയ്തെന്നറിയുമോ ചെറുപ്പക്കാരാ അച്ഛനെ ഈ പെണ്ണിനൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് സുറുക്ക കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണായിരുന്നു സുറുക്കയുടെ കച്ചവടം നടത്തുന്ന പെണ്ണ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പവർ കൂടിയാ സുരക്ഷയുടെ കുപ്പിക്കകത്ത് കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തിട്ട് അടച്ചു വെച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ സൈഡില് മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നെല്ലിക്ക ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതുപോലെ തന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മയ്യത്തെടുത്ത് അതാ കുപ്പിക്കകത്ത് അടച്ചു വെക്കുകയാ അതിനകത്ത് കടന്ന് അഴുകുകയാ അതിനകത്ത് കടന്ന് ദ്രവിക്കുകയാ ഇറച്ചിയും എല്ലുകളുമല്ല അതിലേക്ക് അലിഞ്ഞെന്ന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു അടയാളം കാണാറില്ല അടയാളവും കാണാറില്ല സർവ്വതം അതിനകത്ത് അലിഞ്ഞ് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോ ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു ജനങ്ങൾക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പൈസ വാങ്ങി അവിടെ നിന്ന് കച്ചവടം നടത്തി നബിയെ നബി കരയുകയാ കൈകാലുകൾ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി മുത്തി നബിയുടെ താടിരോമത്തിലൂടെ കുഴനീരിങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഒരു 
പെണ്ണ് മുത്തി നബിയുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നബിയെ എന്റെ ഭർത്താവ് കച്ചവടത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു ആ വ്യഭിചാരത്തിലൂടെ ഞാൻ ഗർഭിണിയായി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കലയ്ക്കൊന്നുമില്ല ഉമ്മായും മോളും കൂടെ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഭർത്താവ് ഗൾഫിൽ ഉമ്മായും മോളും കൂടെ പോയിട്ട് കലക്കൽ അങ്ങനെ ഞാൻ മംഗലാപുരത്തൊന്നും കലക്കാനൊന്നും പോയില്ല ഈ പെണ്ണ് വൈറ്റി ചുമന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നടന്നു ഒമ്പതര മാസം കഴിഞ്ഞു പ്രസവിച്ചു കഴുത്ത് ഞെരിച്ചു കുഞ്ഞിനെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നിട്ട് സുറുക്കയുടെ ഭരണിക്കകത്ത് ഉപ്പിലിടാൻ പറ്റു അതിനകത്ത് കടന്ന് ഇറച്ചിയും എല്ലുകളും എല്ലാ മതിനകത്തേക്ക് അലിഞ്ഞു ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു ഒന്നും കാണുന്നില്ല ജ്യൂസ് പോലെയായി ഉടനെ തന്റെ വീട്ടിൽ വന്നവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിളമ്പി അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു പൈസക്ക് വിറ്റു അള്ളാന്റെ റസൂര് സല്ലാ അലുസല്ലാ തങ്ങള് കരയാ പടച്ചനെ ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റൂ ഒരു പെണ്ണിന് പതിനെട്ട് വയസ്സ് പതിനെട്ട് കൊല്ലം പോറ്റി വളർത്തിയ മോള് കോടതി വെച്ചിട്ട് ജഡ്ജി ചോദിച്ചു പാപ്പാനെ വേണോ കാമുകനെ വേണോ കാമുകന മതി ഉമ്മ കാലി പിടിച്ചിട്ട് കരയ മോളെ പോകല്ലേടി നിന്നെ പെറ്റു വളർത്തിയത് ഞാൻ മോൾ പോകളവി ഇറങ്ങി പോവാ ആർക്ക് വേണം പെറ്റ തള്ളയെ കളഞ്ഞിട്ട് മോള് പോയി എടാ സ്വന്തം പാപ്പാനെ തല്ലുന്നു സ്വന്തം ഉമ്മാനെ ചീത്ത പിടിക്കുന്നു എന്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താ കാരണമാ ഞാൻ പറയുന്നേ മഹാനായി റസൂർ അള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമാതങ്ങൾ ഈ പെണ്ണിനോട് ചോദിച്ചു നീ ഇങ്ങനെ ആകാനുള്ള കാരണം എന്തെന്ന് അറിയുമോ നിന്റെ ഹൃദയം ഇത്രയും കരിങ് കല്ലു പോലെ ആകാനുള്ള കാരണം നീ അസർ നിസ്കരിക്കാത്ത പെണ്ണായില്ലേ ഇത്ര ചോദിച്ച നീ അസർ നിസ്കരിക്കാറില്ലേ അല്ലേ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം എത്ര നന്മ കേട്ടിട്ടും ഹൃദയത്തിൽ കേറാത്തവനെ നീ അസർ നിസ്കരിക്കാറുണ്ടോ അസർ നിസ്കരിക്കാത്തവന്റെ ഹൃദയം കഠിനമായി പോകും അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ പുറക്കപ്പറ അള്ളാഹു കാത്തൃഷിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാ നൽകുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയുകയാ റബിയത്ത് ബിൻ ഹുസൈം എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം ഹറാം കാണുന്നതിന് തൊട്ട് കണ്ണിനെ സൂക്ഷിച്ച ചെറുപ്പക്കാരനായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ മുത്തിനബി സ്നേഹിക്കാൻ മുത്തിനബി സ്നേഹിക്കുമെന്ന് അനസുധങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ ഒരു നല്ല ഗുണം ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ എന്റെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഹറാം കാണുന്നതിന് തൊട്ട് എന്റെ കണ്ണിനെ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കും ഇനി എന്തെങ്കിലും കണ്ടുപോയാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനോട് പശ്ചാത്തപിച്ചു മടങ്ങും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ നിയത്ത് ചെയ്യുന്ന ഇന്ന് മുതൽ നീയത്തിന്നവരൊക്കെ കൈവക്കിക്കെ സ്വർഗത്തി കസേര കിട്ടാൻ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കട്ടെ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവെ ആരൊക്കെ ഈ കൈവക്കിയോ ഈ കൈ കൊണ്ട് കഴബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിച്ചു ദ്വാഴ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവെ ആരല്ല ഇന്ന് മുതൽ ഹറാം കാണില്ല ഹറാമിനെ തൊട്ട് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് നീയത്ത് ചെയ്ത് കൈപൊക്കിയ ഈ കൈ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ ഹൗദുൽ കൗസറുള്ള വെള്ളം വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ് നന്മ തിന്മകൾ എഴുതിയ കിതാബ് ഈ വലത് കൈ കൊണ്ട് വാങ്ങാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ രണ്ട് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം പതിനൊന്നരയായി നിർത്താറായോ നിർത്താറായോ പറഞ്ഞാതിമാരെ നിർത്താറായോ പറയണോ നിർത്തണോ എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ സമയമുണ്ട് പറയണോ നിർത്തണോ പറയണം കൈവക്ക് പൈസ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലെ പൊക്കിക്കോണം കേട്ടാ ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കും അപ്പോഴും ഇതുപോലെ ആത്മാർത്ഥത കാണിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാൽകുമാറാകട്ടെ രണ്ട് റബിയത്ത് ബിൻ ഹുസൈം റതി അള്ളാഹു താരാനു ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിൽ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നു അള്ളാഹു ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാടെ പള്ളിയിൽ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ചരിത്രം പറയുന്നു അവസാനം ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ നടക്കാൻ കഴിയാതെ രണ്ടാൾക്കാരുടെ ചുമലിൽ ഇങ്ങനെ തോളിൽ കൈവച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാ എഴഞ്ഞടഞ്ഞ് 
രണ്ട് ചെറു രണ്ട് ആൾക്കാരുടെ തോളിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് അവസാന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മരണത്തിന്റെ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു ലക്കത് റഹസ് അള്ളാഹു ലക്ക അവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ചു അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഉതിർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ വയ്യാത്ത നടന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കരിക്കാം വീട്ടിൽ നമസ്കരിക്കാനുള്ള അനുവാദം അള്ളാഹു നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പിന്നെന്തിനാ ഇതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൊണ്ട് പോകുന്നത് എന്ന് റബി അത്തബിൻ ഹുസൈം തങ്ങളോട് ചോദിക്കുമ്പോ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞ മറുപടി വിജയത്തിലേക്ക് വാ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട പിന്നെ എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും അള്ളാടെ പള്ളി നിന്നിട്ട് അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലേക്ക് വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത് കേട്ട എങ്ങനെ പോകാതിരിക്കും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു ഗുണം ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാം പള്ളിയിൽ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുത്തിനബി സ്നേഹിച്ചത് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാതൃകമാറാകട്ടെ നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാ നമുക്കില്ലാതെ പോയതും അത് തന്നെയാ അള്ളാഹുവെ പള്ളിയുടെ ചാരത്ത വീട് കിടക്കുന്ന അഞ്ചു നേരം വിളിക്കാറുണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ആരാപ്പാ പോവ ആരാ നിസ്കരിക്കാൻ പോണത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരു വക്കത്തെങ്കിലും നിസ്കരിക്കാൻ ജമാഅത്തായി നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിക്കെ വണ്ടി പോയ കാര്യം ചോദിച്ചില്ല നടന്നു പോയവര് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ പറ്റുമെങ്കിൽ പള്ളിക്ക് പള്ളിക്കകത്തെങ്ങാണ് മിഹ്റാബിന്റെ അകത്ത് വരെ വണ്ടി കയറി പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നമ്മൾ കയറി പോയേനെ നമുക്ക് നടക്കാൻ വയ്യ അല്ലാടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കാൻ എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ല വാപ്പായിട്ട് ചോദിക്കും വാപ്പ ജമാത്തിന് പള്ളി പോകുന്നില്ല ഉസ്താദെ വേദന ഉസ്താദെ നടുവേദന ഉസ്താദെ ഒരു ചുവട്ടടി എനിക്ക് മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുന്നില്ല അവസാന ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി വയ്യാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയപ്പോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഹാജിയാരെ കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടുതലാ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ട് രാവിലെയും വൈകിട്ട് നടന്നില്ലെങ്കിൽ ചാവും ഡോക്ടർ എന്താ പറയും കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ കൂടുതലാ രാവിലെയും വൈകിട്ടും കുറച്ചു നേരം നടന്നില്ലെങ്കിൽ എളുപ്പകാലത്ത് തീർന്നു പോകുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ നടക്കും അല്ലെ അരച്ചേക്ക് എടാ അല്ലാടെ പള്ളി സുബഹിക്ക് വാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ ഇന്ന് വരെ എഴുന്നേറ്റ് പള്ളിയിൽ പോകാത്ത വാപ്പ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ചത്തു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കും പെണ്ണുമ്പുള്ള അലാറം വെച്ചിട്ട് വിളിക്കും ഇന്ന് വരെ സുബൈ നിസ്കരിക്കാൻ വിളിക്കാത്ത പെണ്ണുമ്പുള്ള ഡോക്ടർ ഭർത്താവിനോ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു നടന്നില്ലെങ്കിൽ മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ഭർത്താവിനെ നടത്തിപ്പിക്കണമെന്ന് ഭാര്യയോട് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത രാവിലെ അഞ്ചു മണിക്ക് അലാറം വെച്ച് എഴുന്നേറ്റ് ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറയും വാ നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം ഭാര്യ പറയും നമുക്ക് നടക്കാൻ പോകാം പേടിയാണോ ഞാൻ കൂടെ വരാം ഞാൻ കൂടെ വരാം ഭർത്താവ് രാവിലെ നിങ്ങൾ വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് അഞ്ചു മണിക്ക് അഞ്ചരക്ക് ആറു മണിക്കൊക്കെ നോക്കിയ റോഡി കൂടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവ് നടക്കുന്നത് കാണാം ഭർത്താവ് മുന്നിൽ നടക്കും ഭാര്യ ഒരു കമ്പും പിടിച്ചോണ്ട് പുറകെ നടക്കും നായി വന്ന തല്ലാൻ ആലോചിച്ചു അല്ല പറഞ്ഞ നടക്കട അഞ്ചു നേരം പള്ളിയിലേക്ക് സഹോദര പള്ളി നടന്നു പോയ കിട്ടുന്ന പതിവിൽ അറിയോ അല്ലാടെ പള്ളിയിലേക്ക് നമസ്കരിക്കാൻ നടന്നു പോകുന്നവർക്ക് അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താ ഞാൻ നരകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അല്ല ഒരു പാലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സിറാത്ത് എന്ന പാലം ഈ പാലം കടന്നാലേ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ പറ്റും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനുള്ള ഏക വഴി സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലവ ഈ പാലത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ അല്ലാതെ പോകാൻ ഒരു വഴിയുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സർവ എണ്ണവും അതിന്റെ മുകളിൽ കേറിയേ പറ്റും സിറാജാണെങ്കിലും മോഡി ആണെങ്കിലും അതിന്റെ മോഡി കേറിയേ പറ്റിയ എല്ലാരും ആ പാലത്തിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കേറിയേ പോകാൻ പറ്റും ആ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിനെ കുറിച്ച് മുത്തിനബി പറഞ്ഞത് ആ സിറാത്തു അല്ല ജഹന്നം മിസല ഹറുഫി സ്വൈഫി വാളിന്റെ അഗ്രഭാഗത്തിനേക്കാൾ മൂർച്ചയുള്ള ഒരു മുടിയെടുത്ത് ഏഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ വിഹിതം വെച്ചു ഏഴായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു അംശം ഇങ്ങനെ എടുത്തു നോക്കണം എത്രയുണ്ടെന്ന് ഇതുപോലെ നേർമയാ മുടി പോലെ അതുപോലെ നേർമയുള്ളതാ സിറാത്ത് എന്ന പാലം വല്ലാത്ത ഇരുളും വല്ലാത്ത വഴിവഴുപ്പും വല്ലാത്ത നീളമായി പാലത്തിന് നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള പാലമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ഈ സിറാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന പാലത്തിന് അൻപതിനായിരം കൊല്ലം കേറ്റം ഇറക്കം നിരപ്പ് അങ്ങനെ കേറ്റം നിരപ്പ് ഇറക്കം അമ്പതിനായിരം കൊല്ലം എഴുപതിനായിര
അവിടത്തെ ഒരു ദിവസം ഇവിടത്തെ അമ്പതിനായിരം വർഷം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചാൽ തീരാത്ത നീളമുള്ള ഈ പാലത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനാ അപ്പൊ സഹാബത്ത് അവിടെ നീ ഓദിച്ചപ്പോ മുത്തി നബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചില ആൾക്കാര് ഒരു ചുവട്ടടി വെക്കുമ്പോ കോടിക്കണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഒറ്റ ചുവട്ടടി ഒരു കാലെടുത്ത് വെച്ചാ മതി ലക്ഷങ്ങൾ ലക്ഷക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ ഒറ്റ കാൽച്ചുവട്ടിൽ അങ്ങ് പോകും ഇതുപോലെ നടന്നു പോകുന്ന ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഏഴ് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആരെങ്കിലും നടന്നു പോയ അവന്റെ കാല് സിറാത്തിൽ പെട്ടെന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്ന് നബീന അറസൂടുമായി ഒരു ചുവട്ടടി വെക്കുമ്പോ തന്നെ കോടാനി വർഷം കോടിക്കണക്കിന് വർഷം സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം ഒറ്റ ചുവട്ടടി നാല് ചുവട്ടടി വെച്ചാ മതി സ്വർഗത്തിൽ പോകാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന കാൽച്ചുവട്ടി അള്ളാടെ പള്ളിയിലേക്ക് നടക്കുന്ന കാല് അത് നാളെ സിറാത്ത് പെട്ടെന്ന് കിടക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ പറയാ വാപ്പ വണ്ടി പൊക്കോ വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ എത്താറാകുമ്പോ മക്കളോട് പറയണം വണ്ടി നിർത്ത് ഒരു പത്ത് ചുവട്ടടി ഞാൻ നടക്കട്ടെ ഒരു പത്ത് ചുവട്ടടി ഞാൻ നടക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നിന്റെ കാല് കൊണ്ട് നീ പതുക്കെ നടന്ന് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കുക അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നാളെ മുതൽ ഉസ്താദെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോകുമ്പോ നടന്നു പോയി നിസ്കരിക്കും ഒരു വക്കത്തെങ്കിലും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ നീയത്തി ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ കൈവക്കിക്ക് പള്ളി പോകുന്നവരല്ലേ കൈ പൊക്കേണ്ടത് നിസ്കരിക്കാത്തവൻ എന്ത് പൊക്കാറില്ലേ പള്ളി കയറാത്തവൻ എന്ത് പൊക്കാൻ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ചെറുപ്പക്കാര് ചോദിക്കും ഉസ്താദ് എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കണേ വെള്ളിയാഴ്ച മാത്രം പോയാ പോരെ അല്ലേ എന്തിനാ ഈ അഞ്ചു വക്കത്ത് പള്ളി പോണേ ചെകനൊരു ചോദിച്ചോല്ലേ അല്ലേ എന്തിനാ ഉസ്താദ് അഞ്ചു വക്കത്തൊക്കെ പോണേ അത് ഈ പ്രായമുള്ള വാപ്പമാർക്കൊക്കെ നമ്മള് അടിച്ചു പൊടിച്ച് യുവത്വമല്ലേ യൂത്ത് അങ്ങനെ യൂത്ത് യുവത്വം അല്ലേ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ടവരല്ലേ ഉസ്താദ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോഴേ പോണം അതൊക്കെ അതൊക്കെ പ്രായമാകണം ഈ നിസ്കരിച്ചിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനാ ചെറുപ്പം ഇപ്പത്തെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനോ നിസ്കാരം ഒന്നുമല്ല പറയണേ എക്സസൈസ് തന്നെ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ ചോദിക്കുന്നത് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് കിട്ടാനോ പലരും ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ഉസ്താദ് ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാ പതിവല ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു പഠിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ പലരും ചോദിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ചാ കിട്ടുന്ന പതിവല എന്താണ് സ്വർഗവും നരകവും ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ എടാ നിസ്കരിച്ച അള്ള തരുന്ന ഒരു പതിവല ഞാൻ പറയാം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആരെങ്കിലും നിസ്കരി മരിക്കുന്ന കാലം വരെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒരുത്തന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടരുത് പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പിരിവിനിരിക്കരുത് സംഘടനകൾക്ക് അവേശം കൊടുത്തിട്ട് കാത്തിരിക്കരുത് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഹലാലായ ഭക്ഷണം വേണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്ക അള്ളാഹു പറയുകയാ അല്ല പറയുകയാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആരെങ്കിലും ചെയ്താൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ അവന്റെ കുടുംബത്തിന് ഞാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും അള്ളാഹു ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് തകർന്നില്ലേ സാമ്പത്തികമായി ഏകദേശം ഉള്ളവരൊക്കെ തകർന്നു കടയിലൊന്നും പൈസ ഇല്ല കച്ചവടമൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ അങ്ങോട്ട് മുതലാളിയും തൊഴിലാളിയും മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്ക നേരത്തേക്ക് മുതലാളി പോയിട്ട് പെട്ടി അങ്ങോട്ട് തുറക്കുമ്പോ ആയിരത്തിന്റെ അഞ്ഞൂറിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെ ഒക്കെ തെളങ്ങണ നോട്ട് ഓ എന്തൊരു എന്തൊരു പ്രകാശമാണെന്നറിയോ മുതലാളിയുടെ മുഖത്ത് ഇപ്പൊ വൈകിട്ട് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് തുറക്കും പെട്ടി അങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ട് തൊഴിലാളിയുടെ മുഖത്ത് നോക്ക എന്ത് വാടായി നന്നു ഇല്ലേടാ എന്തേ കാരണം ഉസ്താദേ വെള്ളപ്പൊക്കം നോട്ട് നിരോധനം ജി എസ് ടി കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണം ഇതൊന്നും അല്ല കാരണം ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം നിന്റെ കയ്യിലിരിപ്പ് അതെന്നെ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു പറയുകയാ ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ചെയ്ത മരിക്കുന്ന കാലം വരെ നിനക്കും നിന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും തിന്നാനുള്ള ഭക്ഷണം ഞാൻ തരും ചെയ്യാൻ മനസ്സുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്ക് അല്ല പറയാ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഭക്ഷണം തരും നല്ലതുപോലെ പൊക്കിക്കോ ഇല്ലെ പള്ളിയുടെ മുന്നിൽ പോ
അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു പറയുകയാ സൂറത്തു ത്വാഹ സൂറത്തു ത്വാഹ അതിന്റെ അവസാനത്തെ പേജ് എടുത്തു നോക്ക് അള്ളാഹു പറയുന്നു വ ഉമർ അഹിലക ബിസ്വലാതി വസ്തബിർ അലൈഹ ലാ നസ്അലു തരിസ്ഖ നഹ്നു നർസുക്ക അല്ലാഹ് പറയുകയാ അല്ലാഹ് പറയുന്നു അല്ലാഹുന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ സൂറത്തു ത്വാഹയുടെ അവസാന പേജ് എടുത്തിട്ട് ഈ ആയത്തിന്റെ അർത്ഥം വായിച്ചു നോക്ക് അല്ലാഹ് പറയുകയാ നീയും നിന്റെ കുടുംബവും അഞ്ചു വക്കത്ത് നമസ്കരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഞാൻ തരും ഭക്ഷണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ മാന്തരുമാറാകട്ടെ ുംയപ്പെട്ടുന്നത് നിന്റെ ഭാര്യയും നിന്റെ മക്കളും അഞ്ചുവക്കത്ത് നമസ്കരിച്ചാല് മരിക്കുന്ന കാലം വരെ ഭക്ഷണം തരാമെന്ന് പടച്ചുറപ്പാട് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നീ പേടിക്കണ്ട ആരുടെ വീടിന്റെ കത്ത് പട്ടിണി ഉണ്ടായാലും നിന്റെ വീടിന്റെ കത്ത് പട്ടിണി ഇല്ല അമ്പാനികളുടെ വീടിന്റെ കത്ത് പട്ടിണി ഉണ്ടായാലും നിന്റെ കൂരയ്ക്ക് കത്ത് ഒരിക്കലും മഞ്ഞ മുടങ്ങൂല ഒരുത്തിന്റെ മുന്നിലും കൈ നീട്ടി യാചിക്കാ പോകണ്ട രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലമുണ്ടോ ഭഗവാന് തരാമെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മരണം വേണോടാ ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല മരണം വേണോ നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വലിയ ഒരു മോഹമല്ലോ മരിക്കുന്ന സമയത്തിലായില്ല പറഞ്ഞു മരിക്കണമെന്ന് നിനക്ക് വല്ലാത്ത കുതിയല്ലോ പറയുകയാ ഞാൻ തരാ നല്ല മരണം ഞാൻ തരാ നല്ല മരണം ആർക്കാണ് വേണ്ടത് ഞാൻ തരാ വല്ല ആക്കിപറ്റുപോ നമസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല മരണം തരാമെന്ന് പടച്ചുറപ്പ് ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കൂ നിന്റെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമസ്കരിപ്പിക്കൂ നിന്റെ കുടുംബം നമസ്കരിക്കുന്ന കുടുംബമാവൂ നിന്റെ വീട് നിസ്കാരമുള്ള വീടാകൂ അങ്കിൽ അള്ളാഹു മരിക്കുന്നത് വരെ നിനക്ക് ഭക്ഷണം തരുമെന്ന് കുറാൻ പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരേ നിസ്കാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വെട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാ പാടില്ല ഒരുപാട് നിസ്കാരം മുടക്കിയവരാണ് ഒരുപാട് നിസ്കാരങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കളഞ്ഞവരാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കിടന്നു വന്നു കളഞ്ചവനെ ഒരു കൊല്ലം കൂടെ കബലിലേക്ക് കൂടെ മരണത്തിലേക്ക് എടുത്തു ആയുസിൽ നിന്ന് ഒരു കൊല്ലമാണ് പൊളിഞ്ഞു വീണത് കൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇന്നലെ വരെ നടന്നത് പോലെയല്ല ഒരു പുതിയ ജീവിതമല്ലോ ഇനി ഒരു പുതിയ ജീവിതമല്ലോ ഒരു വയസ്സുകൂടെ നിനക്ക് കൂടിയല്ലോ നിനക്ക് പക്വത വന്നല്ലോ ആകുവിലേക്ക് എടുക്കാ സമയമായല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തൂ നേരമല്ലാകും പള്ളിയിലേക്ക് ജമാത്തായി നമസ്കരിക്കാൻ കടന്നു പോകൂ അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണല്ലോ അതിന് വല്ലാത്ത പ്രതിഫലമാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളോട് സഹോദരിമാരോട് ചെയ്താലല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമല്ലോ മുസ്ലിമീങ്ങളും വല്ലാത്ത പേടിയിലാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും മൊബൈലിലൊക്കെ കണ്ടോ പള്ളിയ തല്ലുന്നത് പോലെ കണ്ടാ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗങ്ങളാണല്ലോ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ചിട്ടോ നിന്റെ കൂടെ പഴപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടി നീ ചെയ്യൂപ്പിയിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഉത്തർപ്രദേശിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ആസാമിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവേ കേരളത്തിൽ കിടക്കുന്നവരാണെങ്കിലും ഇന്നമല്ല മുസ്ലിമീങ്ങൾ കൂടെ അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ട് നിസ്കാര പായിരുന്നിട്ട് പടച്ചറപ്പിനോടിയും 
ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദുരാചെയ്യുന്റെ സഹായം കിട്ടാ ദുരാചെയ്യുന്നല്ലാതെ പേപ്പർ നീ കൊണ്ടെന്ന് കരുതി കേട്ടു നീ രക്ഷപ്പെട്ടവന് കരുതല്ലേകളുള്ളവൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതരുത് കൂടെ പറപ്പ് ഒന്നുമില്ലാതെ പിടയുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ കൈപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കില് ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടവാളിനിയായി പോകും ചെറുപ്പക്കാരാ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തൊരുമയോട് കൂടി നിൽക്കേണ്ട സമയമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിക്കേണ്ട സമയമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ അമ്മാകെ ഒരുപാട് പ്രതിഫലം ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ നടക്കുന്ന പ്രതിഷേധത്തില് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ മുസ്ലിമേ പങ്കെടുക്കാൻ മറക്കരുത് എത്രയോ കിലോമീറ്ററുകൾ വാതുകൾക്കാൻ ഓടി വരുന്ന എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവര് നിന്റെ കൂടെ പുറത്തിന്റെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടിയൊന്ന് സഞ്ചരിക്കടാരി വിളിച്ചു പോര് നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കൂ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്റെ വിഷയമാണല്ലോ നന്മയ്ക്കു കൂട്ടി നിൽക്കാൾക്ക് ഭാഗ്യം തരണേ അല്ലാ അതുകൊണ്ടെന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഗുരുവാളിലെ ഒരായത്തിനാ പറയാ പോകുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഈ നിമിഷം വരെ ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കാനുള്ള ആയത്ത ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു പോയ പാവങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി വരെ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും ഈ പുതുവർഷത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഈ സ്വർഗത്തിൽ കഴുകിയിട്ടൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകാം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ഒരായത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇൻഷാല്ല പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകാൻ പോവുക ഇൻഷാല്ല എഴുന്നേറ്റല്ലോ എഴുന്നേറ്റു ആ പുറകി നിൽക്കണ ചങ്ങാതിമാരൊക്കെ മുന്നിലോട്ട് കയറി കേറിൻഷാല്ല ഇങ്ങോട്ട് കയറി ഇനി സ്ക്രീൻ ഒന്നുമില്ല അത് നിർത്തണ അനിയ പുറകി കിടക്കണ സ്ക്രീൻ ഒക്കെ നിർത്തിയിട്ട് വെറുതെ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി എല്ലാരും കയറി ഇൻഷാല്ല നമുക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാം ഇൻഷാല്ല ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ കയറാൻ സ്ഥലമുണ്ടോ മുത്തല്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എല്ലാരും ഒന്ന് ഇൻഷാല്ല കസേര പൊക്കി കയറി കയറി അക്കരെ ഇക്കരെ നിൽക്കാതെ ഇപ്പുറത്ത് ചാടിക്ക കസേര പൊക്കി ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറി അഹമ്മദ് കസേര എടുത്തോ കസേര എടുക്കേ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ബാ ഇങ്ങോട്ട് പോ വിഷമില്ല എല്ലാരും ബാ അഹമ്മദ് ഇങ്ങോട്ട് വാ കയറിക്കോ പതുക്കെ ചാടിക്കോ വേലി ചാടിക്കോ ജയിലിൽ കിടക്കണ്ടേ അല്ലേ വാജാട് ഇൻഷാല്ല വാ എല്ലാം കയറി അഹമ്മദ് വാ 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾ അഹമ്മദ് ബഹുമാനായ മിത്തബയിൽ ജബ്ബാറു ബഹുമാനായ ജബ്ബാറുസ്താദിന്റെ മരണ സ്മരണികയാണ് അള്ളാഹു പടത്തെ കബറുടെ അള്ളാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഘാടകർ ഈ ചെറിയ ഈ കസേര ഇട്ടിരിക്കുമ്പ കസേര എടുത്ത് കസേര എടുത്തിട്ട് വാ ഈ ചെറിയ ഒരു പുസ്തകം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് ഒരു നൂറ് രൂപ കൊടുത്തിട്ട് ഇൻഷാല്ല എല്ലാവരും വാങ്ങണം ഇങ്ങോട്ട് കയറി വാ അല്ല കഴിഞ്ഞു ഈ കസേര പറക്കിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വാചങ്ങാതിമാരെ അടുത്ത് ഇരിക്കും നിന്ന കുറച്ച് നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും നിന്ന ഒരുപാട് നേരം നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് കസേര ഇട്ട് വാ അഹമ്മദ് വാ വാ കസേര പറക്കി കസേര പറക്കണം സംഘാടകരുണ്ട് സംഘാടകരുണ്ട് ആ കസേര എന്ന് പറയിക്ക് ഏ ചങ്ങായിമാരെ ഇങ്ങോട്ട് കേറിയിരിക്കാനെ ഞാൻ പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ എന്താ നിക്കണേ ആ പുറത്തു നിക്കണ ചങ്ങായിമാരെല്ലാം കയറി കയറി കസേര സംഘാടകർ ആ കസേര ഒന്ന് പറക്കുറോ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഏ വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ചങ്ങായിമാരെ ഏ നിങ്ങൾ എന്തിനാ അവിടെ നിൽക്കണേ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്ക കമ്പിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ചാട് മനുഷ്യന്മാരെ അലഹമ്മദ് പുറത്ത് നിൽക്കണ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ഒന്നീ സ്വർഗത്തി കയറി അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ പോകും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാ എല്ലാരും കയറി ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത ചങ്ങായി ക്യാമറമാൻ എന്ത് ക്യാമറമാൻ ആരാ ഈ സ്ക്രീന്റെ ക്യാമറമാൻ ആരാ ആ ബാക്കിൽ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കി ആ ബാക്കിൽ സ്ക്രീൻ ഓഫ് ആക്കി ഇൻഷാല്ല ഇനി കാണേണ്ട അവര് സ്വർഗത്തി കയറി കാണും ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് കയറി ചങ്ങായിമാരെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി കസേര അവർ അലഹമ്മദ് അള്ളാഹു എല്ലാത്തിനും ഈമാ നൽകി ഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഖുർആാനിലെ ഒറ്റ ആയത്ത് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പാപം പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ആയത്ത് കേൾക്കേണ്ടവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് കയറി അലഹമ്മദ് കയറിയിരിക്കും വാപ്പമാരെല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് കയറിക്കോ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന എന്നെ
കൊടുത്തു പറ അള്ളാഹ് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഈമാൻ കൊടുക്കട്ടെ പറ സൊല്ലാഹു اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم ان يرنه ان شاء الله يرنه ആ പുറകി നിക്കണ എല്ലാ കാക്കമാരും ഇങ്ങോട്ട് കേറി ഇങ്ങോട്ട് കേറി സംഗാരകർ ഉൾപ്പെടെ ഏ ആ ചങ്ങാതി ആ സൈഡിൽ നിക്കണ എല്ലാരും സ്വർ ആ നിക്കണ എല്ലാരും കേറോ ഇതപ്പ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വലിയ ചങ്ങാതിമാർ അൽഹംദുലില്ലാ അവിടെ നിക്കണ അവിടെ നിക്കണ എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വാ അൽഹംദുലില്ലാ ഒരറ്റ ആയത്ത് ഇൻ ഷാ അല്ലാ ഈ പുറകി നിക്കണ ആൾക്കാരൊക്കെ കേറി ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇരിക്ക പസീറ്റിൽ നിങ്ങളും കേറി ഇൻ ഷാ അല്ലാ ഏ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ ഈ ഫ്രണ്ടിൽ കേറോ നിങ്ങൾക്ക് ഉസ്താവരല്ല പുറകി നിക്കണ ചങ്ങാതിമാർ കസേര ഇരുന്ന ഉസ്താ അങ്ങനല്ല ഈ പുറകിൽ ഇരിക്കുന്നവർ കേറി ഫ്രണ്ടിൽ കസേര ഇരുന്ന് എല്ലാരും ഫ്രണ്ടിൽ കേറി ഇരിക്ക പോ അൽഹംദുലില്ലാ കേറി ഇരിക്ക അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ ഇരിക്ക അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ ഇരിക്ക മഹാനായി നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മഹാനായ സഅലബ് ബിൻ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനായ സ്വഹാബി ഇരുന്നോളി നിങ്ങൾ നിന്ന ഒരു 15 മിനിറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും 15 മിനിറ്റ് നിൽക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നു എല്ലാരും ഇൻഷാല്ലാ സഅലബത്ത് ബിൻ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഹാബി ചെറുപ്പക്കാരനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ തങ്ങൾ ഈ സ്വഹാബിയെ ഒരു ഒരു അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ആവശ്യത്തിന് സഅലബത്ത് ബിൻ അബ്ദുർ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്വഹാബിയെ ഒരു അൻസാരിയായ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ആവശ്യത്തിന് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഈ ചെറുപ്പക്കാർ എങ്ങനെ നടന്ന ആ സഹാബിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുക ആ സഹാബിയുടെ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ പെണ്ണ് കുളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു വട്ടം ഇങ്ങനെ നോക്കി അള്ളാഹുവെ പെട്ടെന്ന് കണ്ണങ്ങ് താഴ്ത്തി ഒന്ന് പെണ്ണ് കുളിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതൊന്ന് നോക്കി കണ്ണ് താഴ്ത്തി പിന്നെയും നോക്കി രണ്ടാമത് ഒരു വട്ടം കൂടെ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ കണ്ണെടുത്ത് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പെണ്ണിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ പെട്ടെന്ന് ആ ചെറുപ്പക്കാരന് അള്ളാന് ഓർമ്മ വന്നു അവിടെ നിന്ന് ചിന്തിച്ചു പടച്ചവനെ എന്നെ മുത്തിനബി പറഞ്ഞു വിട്ടതാ എന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു വിട്ടതാ അള്ളാഹുവെ ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് രണ്ടാമതൊരു വട്ട ഒരു പെണ്ണിന് നോക്കി പോയല്ലോ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചു പോയല്ലോ തമ്പുരാനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ആദാസ്ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓടുകയാ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഇനി എങ്ങനെ പോകും ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അന്യ പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ടുപോയല്ലോ ാണ് ഒരുപാട് ദിവസമായി അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പിന്നെ ഒരാളും കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ചെറുപ്പക്കാരനാണെങ്കിൽ മക്കയുടെയും മദീനയുടെയും ഇടയിലുള്ള പർവ്വതത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ് പഠിച്ചവനെ ഞാൻ തെറ്റുകാരനായി പോയല്ലോ പാപം ചെയ്തല്ലോ തമ്പുരാര് അവിടുന്ന് കരഞ്ഞു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അവസാനം നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നാപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ മുന്നിലേക്ക് മുഖർബുല്ലാഹുമായി കടന്നു വന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ ചാരത്തേക്ക് ജിബിരിയിലെന്ന് പറയുന്ന മലക്ക് കടന്നു വന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഇന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂറിനോട് ജിബിരിയിലെന്ന മലക്ക് പറയുന്ന بين هذه الجبال الله من نبرباد قنود برهم يا رسول الله ുംബിയേ 
ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് നാപ്പത് ദിവസമാകട്ടെ പർവ്വതത്തിന്റെ വിള്ളറകളിൽ കിടന്ന് നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് പറയുന്ന മലക്ക് വന്നിട്ട് മുട്ടിനെപ്പിയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ പ്രവാചകനവിടുന്ന് സലബാന ഓർമ്മ വന്നു എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എവിടെയാണെങ്കിലും എന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ എവിടെന്ന് പറഞ്ഞു മഹാനായ ഉമരുദങ്ങൾ അവസാനം രണ്ടുപേരും സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്ന സമയം ഇങ്ങനെ അടുത്തു വരുമ്പോ അതാ രണ്ടുപേരും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അതാ ആട്ടിടകനായ മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാരനാണോ എല്ലാ ദിവസവും പാതിരാത്രിയായ വൈകുന്നേര സമയമായ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നെത്തി മണ്ണിൽ കിടന്ന് ഉരുളുകയാ ഇവിടെ വന്ന് നിലവിളിക്കുന്നവർ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റുഫാക്കായെന്ന് പറയുന്ന ആറ്റിടകനായ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറന്നു കൊടുക്കുമ്പോ ഉമർദങ്ങളും സൽമാനുദങ്ങളും ഇങ്ങനെ തരന്ന് നടക്കുകയാണ് വൈകുന്നേര സമയമായി രാത്രിയായപ്പോ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാർ ഇറങ്ങി വരികയാണ് എല്ലാ ചട പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രമില്ല കീറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാന്തനെ പോലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വരികയാ മരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതാണല്ല മരിച്ചാ മതിയായിരുന്ന തമ്പുരാൾ എന്റെ റൂഹ് പിടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്രയോ നല്ലതായിരുന്ന തമ്പുരാൾ ഞാൻ വ്യഭിചാരിയാണല്ലോ ഞാൻ വ്യഭിചരിച്ചല്ലോ പഠിച്ചവനെ പഠിത്ത് കിടക്കുന്ന മലനാരുണ്ടത്തിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ എന്ത് പാവവാ ചെയ്തതെന്നറിയോ ചെറുപ്പക്കാര തെറ്റാ ചെയ്തതെന്നറിയുമോ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഒരു പെണ്ണു കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പ രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ പടച്ചറപ്പെ കബറിനെ കുറിച്ച് നരകത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരം നാപ്പത് ദിവസമായിട്ട് പർവ്വതത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാ ഒരു പോലെ നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് മൃതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നു നിന്റെ തൗപയല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചു നിന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വാസലബാതങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുമ്പോ അബ്ദുറഹ്മാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ മൃതങ്ങളുടെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് കരയുന്നു മുത്തിനവിയുടെ മുന്നിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് മുത്തിനവിയുടെ മുന്നിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഒരന്യ 
പെണ്ണിന്റെ ശരീരം കണ്ട ഈ കണ്ണു കൊണ്ട് റസൂറുള്ള കാണുന്നതെങ്ങനാ എന്നെ കൊണ്ടുപോകരുത് ഞാൻ വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നില വിളിക്കുകയാ മരുതങ്ങള് പറഞ്ഞ് നിന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകും സൈലബത്തിൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുപോകണമെങ്കില് എന്റെ കാലില് കയറ് കെട്ടിയിട്ട് തലകീഴായി എന്നെ വലിച്ചു കൊണ്ടേ പോകാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോയാ മതി എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഉമർദങ്ങളും പറഞ്ഞു കഴിയില്ല ഞങ്ങള് കൊണ്ടുപോകും സമയത്തെ കൊണ്ടുപോകാവോ എന്നെ പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവോ അവസാനം അവിടെ നിന്ന് സമ്മതിച്ചു സൽമാന് തങ്ങളും ഉമർദങ്ങളും കൂടെ അബ്ദുറഹ്മാനെന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ മുത്തിനബിയുടെ മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് രാത്രി മുഴുവനും സഞ്ചരിച്ചു മസുദിന്റെ സുബഹിന്റെ സമയത്താണ് എത്തുന്നത് പള്ളിക്കകത്ത് നമസ്കാരത്തിന് കാമത്ത് കൊടുത്തു സൽമാന് തങ്ങളും ഉമർദങ്ങളും എല്ലാവരും പൊതുപെടുത്ത് പള്ളിക്കകത്ത് കയറി ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടല്ലോ പള്ളിക്കകത്തങ്ങ് പിടന്ന് വീഴുകയാൽ അബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാര് പള്ളിക്കകത്ത് ബോധം കെട്ട് വീഴുകയാള് മുന്നിൽ പോകുന്നായത്തോതുമ്പോ മരണത്തിന് ശേഷമുള്ള ആയത്തോതുമ്പോ അവിടുന്ന് പിടഞ്ഞു താഴെ വീണു നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞപ്പോ മുത്തിന് വിചോദിക്കുന്നു പള്ളിക്കകത്ത് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈലബയുടെ ചാരത്തേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ കിടന്നു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സൈലബ അള്ളാഹു നിന്റെ ീകരിച്ചു പാപം അള്ളാഹു പുറത്തു തന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ പാപം അള്ളാഹു പുറക്കൂല കാരണം ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് വലിയ ദ്രോഹം ചെയ്ത വ്യഭിചാരിയാചാരം ചെയ്തവരാരബിയോര് പറഞ്ഞിട്ടും സമാധാനമില്ല പള്ളിക്കകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിക്കുകയാണ് പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് പ്രവാചകൻ അവസാനം പറഞ്ഞു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാര് അവിടുന്ന് സാലബാന വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലടാ ചെറുപ്പക്കാരാ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് കരച്ചലാ വീടിനകത്ത് കിടന്ന് നിലവിളിയാ എന്തിനെ കുറിച്ച് റബ്ബിനെ പേടിച്ചിട്ട് പാപം ചെയ്തു പോയല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടന്ന് രാപ്പകലുകൾ കരച്ചലാ എട്ടു ദിവസം കിടിഞ്ഞു എട്ടു ദിവസം കിടിഞ്ഞു സൽമാന് തങ്ങള് വന്ന് പറയുന്നു ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല നബിയേ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്ക് നബിയേ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്ക് നബിയേ ബാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് അവിടെ നിന്ന് സാലബത്ത് പിന്നെ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോ കരഞ്ഞ് 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 മരണത്തോട് മല്ലടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു സൈലബ എന്ത് 
ചെറുപ്പക്കാരൻ <laughs> അങ്ങയുടെ മടിയിൽ തലവക്കാരിരിക്കുന്നത് യോഗ്യതയാ ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചോട്ട് നിന്നപ്പ ഞാൻ നോക്കിയില്ലേ നബിയെ ഞാൻ വ്യവിചരിച്ചവനല്ലേ നബിയെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടപ്പ ഒരു പെണ്ണിന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പ ഞാൻ രണ്ടാമതും നോക്കിയ ദ്രോഹിയാ നബിയെ അങ്ങയുടെ മടിയിൽ കടക്കാരിരിക്ക യോഗ്യതയില്ല അങ്ങയുടെ മടിയിൽ കടക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ചെറുപ്പക്കാരാ ചിന്തിക്കടാ ഒരു പെണ്ണ് കുളിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പ രണ്ടാമതൊന്ന് നോക്കിയതിന്റെ പേരിൽ നിന്റെ പോലെ വികാരമുള്ള വിചാരമുള്ള മോഹങ്ങളുള്ള സ്വപ്നങ്ങളുള്ള അള്ളാഹുവേ സാലബത്തുബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഇതുപോലെ നിലവിളിച്ചെങ്കില് എന്റെ എന്നിന്റെയും ഗതി എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങൾക്ക് വല്ല കണക്കുണ്ടോ മക്കളെ വിചരിച്ചില്ലേടാ എന്തെല്ലാം പാവങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും നിങ്ങളും പഠിച്ചവരെ എത്രയോ ദ്രോഹങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് വരെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് വരെ ആ ചെയ്യുമ്പോ നിന്റെ കണ്ണൊന്ന് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പോയി നിൽക്കേണ്ടവരല്ലേ എന്തേ ചിന്തിക്കാത്തത് മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാത്തത് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പോയി പരലോകത്ത് വിചാരണയ്ക്ക് നിൽക്കേണ്ടവനല്ലേ ഈ ഓർമ്മ എന്തേ മക്കളെ ഇല്ലാതെ പോയത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരാഹ്മാനിന്റെ തലയെടുത്ത് മടിയിൽ വെച്ചു അള്ളാഹുവേ തലയങ്ങ താഴെയിട്ടു അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ അർഹതയില്ല ഈ ദ്രോഹിയാ എനിക്കങ്ങയുടെ മടിയിൽ തലവക്കാ യോഗ്യതയില്ല അള്ളാന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളോടും പറയാനുള്ളത് പാപം കഴുകാനുള്ളതാണ് ഇന്നുവരെ ചെയ്ത പാപങ്ങൾ മുഴുവനും എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് ഈ സ്വർഗത്തിന്റെ ഭൂമിയിലെ സ്വർഗത്തിൽ ഇവിടെ കഴുകി അങ്ങ് കളയാസോടുകൂടി തൗപ ചെയ്യുന്ന മനസ്സോടുകൂടി അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ ഈ പാപം മുഴുവനും കഴുകി കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാ ഇനി കാണാൻ പറ്റുവോ അറിയില്ലല്ലോ ഇന്നലെ കണ്ടവനെ എന്ന് കാണാത്ത ദുനിയാമാണല്ലോ അപ്പാ എത്ര പേരുടെ മയ്യത്ത് കൊളുപ്പിച്ചു ത്രവേരെ പള്ളിപ്പറമ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി കബറടക്കി അതുകൊണ്ട് സഹോദര എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാ മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാന്റെ മുന്നിൽ പച്ച തവിച്ചിട്ടു മടങ്ങാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ തൗപ ചെയ്തിട്ടു മടങ്ങാബ്ദുറഹ്മാൻ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ കിടന്ന് ഖുർആാനിന്റെ ആയത്തോതി അവസാനം മുത്തിനബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് സ്വർഗങ്ങളുടെ യാത്രയ എന്ന് ചരിത്രം പറയുമ്പോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന്റെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി പടച്ച റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും കഴുകി വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു നല്ല മനുഷ്യനാകാഷ്ടപ്പെട്ട അടിമയാകാ ചെറുപ്പക്കാരാ പിരിഞ്ഞു മോനെ കാരണം എപ്പോഴെവിടെ വെച്ചാണ് മരണം വരുന്നതെന്നറിയില്ല ഇല്ലാത്തിരിമാ 
الراس دخرا على العاد هيري منى يمنى لك كندا بنى يمنى غانا نيلا رعابي لي يلا بنى بيا نير انتك اكن نيلا رعاتري لي كدن بنى رعابي لي يدن اكن نيلا ولي روغة بميلا تبر پتن پتن بين مري كندا چرو پكارا دخن دو مكهل انو مري چا سرغا اندي بنى نمنى توبا جيدا تو پوغم نا وڑي لنگ مري چو بويا نالا دنڈا بيت غار مدبن امنى كلو پيكو واللو வீடின்ட பரிசரத்திடத்து மலர்த்திக்கடத்திகட்டு சிரிய சூடுள்ள வெள்ளத்தில நின்ன குடுப்பிச்சு என்னட்டலாவரும் வீடின்டகத்து வரிக்கி வெச்சிரிக்கும் நச்தலத்து குண்டு வந்து மலர்த்திக்கடத்திகட்டு மூனகஷ்டம் வெள்ள துடிரேக்க நின்ன கடத்திகட்டு முக்கின்ட தவாரம் பண்ணி கொண்டடைக்கும் மையத்து கட்டில் தோலிலே குயரும் நே புரைக்குள்ளில போடு ரோதனம் முயரும் நே அருமக்கிடாங்கள் வாப்பையே விழிக்கும் நே அதினு தரம் நல்காத நீ கிடக்கும் நே ஒர் கடா சருப்பக்காரா வீடின்டகத்து நின்ன வெள்ள துணியில் புதின்னட்டு பட்ளி பரம்பிலேகு கொண்டு போகும் நிரங்கம் நின கோர்ம வருட்டு அது நாடையானங்கில் அது நாடையானங்கில் உனே ரக்சபடன்ட சருப்பக்காரா அது கொண்டல்லா அன்ன முன்னிலு ஆத்மார்த்தமா இட்டு موسیقی 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 بریگر سموہ مان الحمدللہ اللہ ہو دنگل کا ترام اندو پرنج ورو پتی بلن یا ماترم پرائیام اللہ ہو دنگل کا ترام اندو پرنج پتی بلن مری کن سمیت اللہ ہو دنگل کا کانی چھ دریم بہمانی نائی جبار استاد الحمدللہ مہان ابرگل ابرن ابر کو گوڑتو دنگل دنگل کاری گل کا نڈکتا دھوڑنگان شمسو للما اللہ سبحانہ و تعالی ورد کا برکت ونڈ نمڈ رکش بڑتو مارا گٹ موسیقی اللہ ہو اسٹا پڑھنا اللہ ہو اسٹا 
ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ കേസ് അതൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ പോക്കറ്റിൽ കിടക്കണം ഒരു രൂപ എടുക്കണമെങ്കിൽ നീ വിചാരിച്ച പോരാ അള്ളാഹു വിചാരിക്കണം എഴുപത് ഷെയ്ത്താനെ പരാജയപ്പെടുത്തണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്ക് അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ നീ മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ എനിക്ക് അത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ആരൊക്കെ മനസ്സറിഞ്ഞു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നു അവർ മുഴുവനും മരിക്കുന്ന സമയം സ്വർഗം കണ്ടിട്ടേ മരിക്കൂ അള്ളാഹു അതിനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരിയുടെ ഒന്നാമത്തെ രാത്രി ഒരു നന്മ കൊണ്ട് തുടങ്ങാം ഒരു നന്മ ചെയ്തു കൊണ്ട് തുടങ്ങാം അള്ളാഹുവെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നതിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹുവെ നിനക്കറിയാം നീ അവരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അതുകൊണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ അവകാശികൾ അള്ളാഹു തന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ നിങ്ങളൊരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് പറ സ്വല്ലാഹു اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وصل انت بري انت اذن سنغاد اغن انت اپا سنغاد اغن اپا انت سنغاد اغن انت اپا اپا اذن اتياب اشتا انت اپا انت اپا اپا اتر جاك سيمتو اغن അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അപ്പൊ സ്റ്റേജിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഹാജിയാക്കന്മാർ ഇരിപ്പുണ്ട് അലഹമില്ല സ്റ്റേജിന്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് സമ്പന്നന്മാർ അള്ളാഹുവർക്ക് കാഫികത്വം ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അലഹമില്ല അടിമയുടെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ ും നൽകണേ അള്ളാഹുവേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിന് നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗം വിജൂമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഹാജിക്ക് നീ ഇതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സ്വർഗം കണ്ടിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ എനിക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല മകനെ കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ലാ മാതാപിതാക്കളെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മകനായി നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറ ായത് ചവനെ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്ന തമ്പുരാനെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാസ് കൊടുക്കണേ അല്ല മരിക്കുന്ന ദിവസവും സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഒളിവെടുത്ത് ജമാഅത്തായി നിസ്കരിച്ചിട്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം കൊടുക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗം സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ സന്താനം നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളുടെ ജോലിയിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ അല്ല നരകം ഹറാമാക്കണേ അല്ല സ്വർഗം വിജൂപാക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ കുലൂത്ത് കുബീർ കുലൂത്ത് കുബീർ ഇൻഷാ അള്ളാ അൽഹംദുലില്ല അഷ്ഫാഖ് എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ദുബൈയിലാണ് അൽഹംദുലില്ല അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത് കുബീർ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ അശ്വാക്കെന്ന് പറയുന്ന പാവപ്പെട്ട അടിമ അള്ളാഹുവേ 
പടച്ചവനെ മഹാനവറുകളുടെ പേരിലുള്ള സ്കൂൾ അറബേ മിത്തബയിൽ ഉസ്താദിന്റെ വാക്കല്ലേ അള്ളാ പടച്ചവനെ അഷ്വാക്കിന്റെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാന് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാന് മാരകമായ അറുത്തു മുറിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത മാർഗത്തിൽ നീ അഭിവൃദ്ധി നൽകണേ തമ്പുരാന് ഈ സ്വതക്ക അതിനൊരു സ്വഭാവാക്കണേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അവര് രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് അലഹമില്ല നാൽപ്പതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ കുലൂത്ത് സഹോദരങ്ങളുടെ സ്വതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുബെ രണ്ടു പേരെയും നീ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ അവരെ പെടുത്തണേ തമ്പുരാന് അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്ന അലഹമില്ല സൗദിയിൽ നിന്ന് പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാൾ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ മുത്തി നബിയ സ്വപ്നം കാണാൻ നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ പരിശുദ്ധമായ കാഴ്വയുടെ കില്ല പിടിച്ചിട്ട് തൗപ ചെയ്യാൻ ആ സഹോദരന് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് ഈ സദക്ക അതിനൊരു സബമാക്കണേ തമ്പുരാന് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹുഷാ അല്ല ഒരു എണ്ണൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണം ഷാല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് അലഹമില്ല ഒരു എണ്ണൂറ് ചാക്ക് സിമെന്റ് വേണം ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇരിക്കുന്നവർ വിചാരിച്ച പെട്ടെന്ന് നടക്കും ഇതാരാപ്പം ഷാല്ല ഹനീഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ നൂറ്റി ഒന്ന് ചാക്കു സിമെന്റ് കൊലൂത്ത കുബീർ അള്ളാഹുവെ ഹനീഫിന്റെ സതക്ക നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് നൽകണേ അള്ളാഹ് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹ് മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അള്ളാഹ് നന്നാക്കണേ അള്ളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനെ അപ്പൊ അലഹമില്ല നൂറ്റി ഒന്ന് ചാക്ക് ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് അലഹമില്ല കെ എം അബ്ദുള്ള എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ കൂടിയാ അദ്ദേഹം നൂറ്റിയൊന്ന് ചാക്ക് കുലൂത്ത കുബീർ കരുണക്കടലായ പടച്ചവനെ നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പേരാണല്ല അബ്ദുള്ള നീ അനുഗ്രഹിക്കണ പടച്ചവനെ നിന്റെ അടിമയാ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുബെ നിന്റെ അടിമയാ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണ പടച്ചവനെ മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ തമ്പുരാനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനം നീ മനോഹരമാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇരുന്നൂറ് ഇനി ആരായും പെട്ടെന്ന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോപ്പാ ഇനിയിപ്പോ ഈ സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുന്ന കാക്കാമാരുടെ അടുത്ത് സ്റ്റേജ് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് എനിക്കിത് സമ്പന്നന്മാർ ആരാന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്റെ സംഘാടകരാരാ ഓരോ ഹാജിയാരെടുത്ത് നിങ്ങൾ പോ ഓരോ ഹാജിയാക്കമ്മ ഓരോ സമ്പ ആൾക്കാരെടുത്ത് പോയിട്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ പറ ഇത്രാണെന്ന് പറയാൻ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാരും ഒന്ന് എഴുന്നേറ്റ് എഴുന്നേക്കാം അലഹമില്ല എഴുന്നേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇൻഷാല്ലിട്ട് അടുത്തേക്ക് വധു ആ ചെയ്യാൻ പാ പെട്ടെന്ന് കയറി വാ പെട്ടെന്ന് കയറി വധു ആ ചെയ്യാൻ ഇൻഷാല്ല കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങട്ട് വാചങ്ങന്മാരെ കയറി കയറി വാ വാ ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് അലഹമില്ല എല്ലാരും പാ ഷാല്ല സംഘാടകർ ഓരോ ഹാജിയാക്കം വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഓരോ ആൾക്കാർ എടുക്ക പോയിട്ട് ഇൻഷാല്ല അവരെ കൊണ്ട് കെറ്റുന്നത് പെട്ടെന്ന് മേടിച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഇനി അടുത്തോ എല്ലാം അടുക്കാൻ പോവാ ഇനി അടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോയി ഇങ്ങോട്ട് കേറി അലഹമില്ല പല്ലിമാർ എസ് കെ എസ് എസ് എഫിന്റെ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് കൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അലഹമില്ല അള്ളാഹു മക്കളുടെ സതക്ക സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകുമാറാകട്ടെ അവരെ സ്വർഗത്തിലും അള്ളാഹു കൂട്ടുകാരാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ യൂസുഫ് സുലൻ സഹോദരൻ അലഹമില്ല അയ്യാ പത്ത് പത്ത് ചാക്ക് സിമിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകയായിട്ട് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ എസ് കെ എസ് എസ് ഉടുപ്പി യൂണിറ്റ് മുപ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഉടുപ്പി ഡിസ്ട്രിക്ട് മുപ്പത് ചാക്ക് സിമെന്റ് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും അള്ളാഹു വെളിച്ചത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അയ്യൂസഫ് എന്ന സഹോദരൻ ഇനി ആരെങ്കിലും എം ബി ഷാഫി ദ്വാ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇരുന്നൂറ്റി ഒന്ന് ചാക്ക് സിമെന്റ് നമ്മള് 
മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നീ കാത്തിരക്ഷിക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്ന സമയം ഷാഫിക്കതിന്റെ പ്രതിഫലം നീ കണ്ടു മരിക്കാൻ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അലഹമുദുലിന് ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് സഹോദരിമാർക്കും ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റും എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് നിങ്ങളെ ചെവിയിൽ കിടക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ കിടക്കുന്ന ബംഗാർ സ്വർണ്ണക്ക എന്തിനായി നീ ഊരി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഊരി കൊടുക്ക് നിങ്ങളുടെ അവസരം ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ഇങ്ങട്ട് നോക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുള്ളൂ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ഷബീർ ഹുസൈൻ എന്ന സഹോദരം പതിനായിരം രൂപ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ സദസ് നിക്കണ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തന്നെ അലഹമില്ല ഏകദേശം അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തർത്തീപാകും അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാ അല്ല നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന ആരൊക്കെ കൊടുക്കുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക ഹാഷിഫ് അല്ലെ ഹാഷിഫ് ദുബൈ അൻപതിനായിരത്തി ഒരു രൂപ അലഹമുദ് ഹാഷിഫ് ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഏതാ സ്റ്റേജിലുണ്ട് അലഹമുല്ല എന്റെ ഹാഷിഫാറ്റോ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടത്തിൽ എല്ലാവിധ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് ദീർഘായുസ് നൽകണേ പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവെ ആ മുഖത്ത് കണ്ട ചിരി മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴും നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാൻ ൂറാകട്ടെ <laughs> 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 അയ്യായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹു മക്കളുടെ സതക്ക രണ്ടെണ്ണംകുമാറാകട്ടെ <laughs> ഇന്നിപ്പോ കൊടുക്കണ്ട അതിന്റെ പണി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തിന് അള്ളാഹു എനിക്ക് ആയുസും ആരോഗ്യം നൽകിയ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കും അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ കൊടുത്തൂടെ കൊടുത്തൂടെ ഒരു ഇൻഷാല്ല പറ ഒരു ഇൻഷാല്ല പറ ഉസ്താദ എനിക്ക് അള്ളാഹു ആയുസ് തന്ന ഷെയ്ഹുനയുടെ പേരിൽ തുടങ്ങുന്ന ഈ കോൾ സ്കൂളിലേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഞാൻ വാങ്ങി കൊടുക്കും ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന്റെ പൈസ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ കൊടുക്കും ഇൻഷാല്ല നീയത്ത് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക് നീയത്ത് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയെ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ മറ്റത് കൊണ്ടുപോവല്ലേ വെച്ചോ എല്ലാം പോകാൻ വേണ്ടിയല്ലല്ലേ അലഹമില്ല അള്ളാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാകട്ടെ ഒന്നര വയസ്സുള്ള കുട്ടി മുഹമ്മദ് ഹാഫിൽ ആവാൻ വേണ്ടി മുദസിർ ഹാഫിൽ ആകുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു അമ്മയുടെ ആഗ്രഹം അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഷംസുല്ലമ്മ 
തോട അറബി കോളേജിന്റെ പത്താമത് വാർഷികവും ഒന്നാമത് സന്നദ്ധ ദാനവും ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് തീയതികളിൽ ഇൻഷാല്ല നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വാലിഹ് ബത്തേരി നിസാമുദ്ദീൻ അസരി പിന്നെ ഞാന് ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ഹൈദരി തങ്ങൾ ശിഹാബദങ്ങൾ എല്ലാ ജൈനു എല്ലാരും ഉണ്ട് അലഹമില്ല അള്ളാഹു പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര് അലഹമില്ല അഞ്ചു പെൺമക്കളുടെ വിവാഹമൊക്കെ ഈ അടുത്ത് അവര് നടത്തി കൊടുത്തു അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ അലഹമില്ല ഇരുപത് ചാക്ക് സിമെന്റ് അവരുടെ വകയായിട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു അലഹമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കളൊക്കെ നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളാകാൻ ഇമ്രാൻ എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ പതിനയ്യായിരം രൂപ അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹു സഹോദരന്റെ സതക സ്വീകരിക്കുമാണ് അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ മദീപ് ആ മുത്തല് അഹമ്മദുല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കളൊക്കെ നല്ല അനുസരണയുള്ള മക്കളാകണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വിക്കായയിലെ ചെറുപ്പക്കാരുടെ കൂടെ വിട്ടാ മതി ഇപ്പൊ അറുപതാമത് വാർഷികത്തിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അത്ഭുതവാ തോന്നണേ ആ വിക്കായയുടെ മക്കൾ അള്ളാഹുബെ നമ്മുടെ മുത്തലിമീങ്ങളൊക്കെ എത്ര സ്തുതിച്ചാലും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത്ഭുതം തോന്നുക മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഹിലാസോടു കൂടി ആ മക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുസരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ആ മക്കൾ അലഹമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മക്കളെയൊക്കെ വിക്കായയുടെ കുട്ടികൾ അതിലേക്ക് അങ്ങ് അടുപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി അലഹമില്ല നല്ല മക്കളായി കിട്ടും അള്ളാഹു നമ്മുടെ മക്കളെ സ്വാലിഹ്യങ്ങളാക്കി മാറാകട്ടെ ഇപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പന്ത്രണ്ടരയായി എന്റെ ട്രെയിൻ എന്നെ കാത്തു നിൽക്കത്തില്ലല്ലോ സിറാജുദ്ദീൻ കാസിൽ കറക്റ്റ് നാല് അൻപതിന് ആ ട്രെയിൻ വിടും അത് ഈ കയറിയാൽ നാളെ ഒരു മൂന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ എത്താം നാളെ വയലുണ്ട് അത് പോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊണ്ട് വിടേണ്ട വരും അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല അലഹമില്ല സല്ലാഹു മുഹമ്മദ് اللهم صل على ان شاء الله حميد فيروز എന്ന് പറയുന്ന സഹോദരൻ ദുആ കൊണ്ട് വസീത് ഇതിനുള്ള അല്ലാഹു ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രോഗം അല്ലാഹു ശിഫയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ആഫിയത്തിൻ ദീർഘായുസം അല്ലാഹു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ പാമ്പ് കടിയേറ്റ ഒരു കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് മൂന്ന് പാക്കറ്റ് സിമെന്റ് സതക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹു കുഞ്ഞിന് ശിഫ കൊടുക്കുമാറാകത്ത് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ രോഗിയായ ഒരാൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ശിഫ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല പോയതൊക്കെ പോകട്ടെ നമുക്ക് തൗപ ചെയ്യാം ഒരായത്ത് പറഞ്ഞിരട്ടെ ഓതുവോ ഓതുവോ ഇൻഷാല്ല എന്നിട്ട് എന്താ അകന്നിക്കണേ ഓതാൻ പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ആ സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റവരൊക്കെ ഇൻഷാല്ല കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഏതായത്ത ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ മീന എൻ്റർപ്രൈസസ് ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പതിനായിരത്തി ഒന്ന് രൂപ അള്ളാഹു അവർക്ക് ഹൈറും വറക്കത്തും ഐശ്വര്യവും അഭിവൃദ്ധിയും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ കൈ ആ സ്വർണ മോതിര ഒരെണ്ണം കിട്ടിയ അലഹമില്ല അള്ളാഹു ആ സാധുവിന് അള്ളാഹു വൈദ് ഏത് ശരീരത്ത് കടന്നോ ആ ശരീരം നീ സ്വർഗം നിർബന്ധമാക്കണേ തമ്പുരാന് ഷാല്ല നരകം നീ ഹറാമാക്കണ റഹ്മാനെ എന്റെ സഹോദരിമാര് ഊരി കൊടുത്താ മതി അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഏതായത്ത ഏതായത്ത ഇൻഷാല്ല എല്ലാരും നേരെ ഇരിക്കും നേരെ നിൽക്കും ഓതാ ഇൻഷാല്ല ഓദിക്കോ ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാൻ റഹീം ആ ഇങ്ങനെ ഓദിയ പാവമല്ല പൊറുക്കണേ ഇതിൽ ആർക്കോ വേണ്ടിയോ 
അങ്ങനല്ല നല്ലതുപോലെ ഞാൻ ആയത്ത് പറയാം ഏതാ ആയത്ത് എല്ലാത്തുണ്ട് മഹാനായ സാലബത്ത് ബിൻ അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ എന്ന സഹാബിയോട് മുത്തി നബി പറഞ്ഞു ആയിത്തോതാൻ നിന്റെ പാപം മുഴുവൻ അല്ല പുറത്തു തരും ഈഹിലാസോടുകൂടി ഓതണം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പൊറുക്കണം തൗബയുടെ മനസ്സോടുകൂടി ആയത്തോത് അള്ളാഹു നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും പുറത്തു തരുമാറാകട്ടെ സമയം ഒരുപാട് താമസിച്ചു ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരുപാട് നേരം നിങ്ങളെ നിർത്തി അപ്പൊ ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് ആരുടെയെങ്കിലും മനസ്സിന് വേദന ഉണ്ടാക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊരുത്തപ്പെടുക അള്ളാഹു പുറത്തേരു മാറാകട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഷംസുലമ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി സുഖമില്ലാതെ മംഗലാപുരം ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹു ഷിഫ നൽകു മാറാകട്ടെ അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരും ഒന്നും തരണ്ട വാച്ചി മതി മതി ഇൻഷാല്ല ബിഖായുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എല്ലാ പരിപാടികൾക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേദനകൾക്ക് പകരം നീ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാവങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണ വളച്ചവനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകൾ നീ പെടുത്തുന്ന ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒക്കെ ഒരു സ്വാരിഹായ അമലായി നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളോ ന്യൂനതകളോ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാളും ഈ സദസ്സിലില്ല റഹ്മാനെ ഇന്ന് നിന്നോട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും നീ തരുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാൻ പടച്ചോനെ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ ഈ നീട്ടുന്ന കയ്യ നീ തട്ടിക്കളയല്ലേ അല്ലാ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തുവരണേ പടച്ചോനെ അള്ളാഹു ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഇന്ന് വരെ ചെയ്ത എല്ലാ പാപങ്ങളും പൊറുത്തവരായ നിലയിൽ നീ ഞങ്ങളുടെ യാത്രയാക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ ഈ പോകുന്ന വഴിയിലെങ്ങും മരിച്ചു പോയാൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ പലരും കബറിന്റെ അകത്ത നീ മൗഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ലാ മറഹമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ കബറു വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹു അവരുടെ പൊരുത്തം ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളിൽ പലരും പല പല രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാ തമ്പുരാനെ ക്യാൻസർ വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹുവെ ട്യൂമർ നൽകല്ലേ പടച്ചവനെ കിഡ്നി തകർക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ബ്ലോക്ക് തരല്ലേ പടച്ചവനെ ശരീരം തളർത്തല്ലേ പടച്ചവനെ കിടന്ന കിടപ്പിൽ കിടന്നു മലമൂത്ര വിസർജനം നടത്തേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലാ സമ്പാദിച്ചത് മുഴുവനും വിറ്റ് ചികിത്സിച്ചാലും മാറാത്ത ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ നിങ്ങളെ ദുനിയാവിലിട്ട് നരകിപ്പിക്കല്ലേ പടച്ചവനെ ഭാര്യയും മക്കളും ബന്ധുക്കളും കുടുംബക്കാരും നോക്കി നോക്കി മടുത്തും മരിച്ചാ മതി എന്ന് ദ്വാ ചെയ്യുന്നതുവരെ എത്തിക്കല്ലേ അല്ലാ അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ നന്നാക്കി തരണേ നീ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തുന്നത് വെറുതെ ആക്കല്ലേ പടച്ചവൻ നിങ്ങളെ കണ്ണു നീര് കുടിപ്പിക്കുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ നിങ്ങളെ നാണം കിടത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവരെ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ എപ്പോ എവിടെ വെച്ചാ മരിക്കുന്നത് എന്നറിയില്ല ഈ മാനോടുകൂടിയുള്ളൊരു മരണം തരണേ അല്ല ഷഹീദിന്റെ കൂലി കിട്ടുന്ന മരണം തരണേ അല്ല നാൽപ്പത് പേര് നല്ലത് പറയുന്ന മരണം നൽകണേ അല്ല നിങ്ങൾ ആരെയും നീ കടക്കാരാക്കി മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല പാവം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുബ പടച്ചവൻ ഇവിടത്തെ ഉസ്താദന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്രവിയായ പണ്ഡിതന്മാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ലാഹ് ഹാഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ല 
പടച്ചവനെ ഈ പന്ത്രണ്ടര വരെ ഈ സദസ്സിലിരുന്ന ഈ വാപ്പമാർക്ക് നീ നല്ല മരണം കൊടുക്കണേ പടച്ചു ഈ ചെറുപ്പക്കാരെ മുഴുവനും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എല്ലാവർക്കും നല്ല ജീവിതം കൊടുക്കണേ പടച്ചു എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ എൻ്റെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ മറക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹു ഈ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി സതക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നീ ആ പാവങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബേ അവർക്കൊക്കെ നല്ല ജീവിതം നൽകണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു മാസങ്ങളായി രാപ്പകലുകൾ കടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഈ പരിപാടി സംഘാടകരെ കൈവിടല്ലേ പടച്ചവനെ സംഘാടകരെ കൈവിടല്ലേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കണേ അല്ല ആര് സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ല ആര് കൈവിട്ടാലും നീ കൈവിടല്ലേ അല്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മഹാനിന്റെ പേര് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥാപനമല്ല നീ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആലിമിന്റെ വാക്ക് കേട്ടവരാ അല്ല അള്ളാഹു അവരുടെ വറുക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ ഇത് വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ആ ഉസ്താദന്മാരുടെ പൊരുത്തം കൊടുക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ല അവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ നാടിന്റെ വെളിച്ചമാക്കണേ അല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു മകനെ എനിക്ക് കിട്ടിയല്ലോ എന്നോർത്ത് അവരുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും സന്തോഷിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു ആരെല്ലാം ഈ സ്കൂളിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നു പരിശ്രമിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവരുടെ ദുനിയാവും ആഹ്റവും നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണേ പടച്ചവന് അള്ളാഹു പടച്ചവനെ സതക്ക നൽകിയവരെ നീ മറക്കല്ലേ റബ്ബേ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ും എനിക്ക് ഭക്ഷണം തന്ന കുടുംബത്തില് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ അബ്ദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹു ക്യാമറയുടെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് കാഫിയത്തും ദീർഘായുസും നൽകണേ അല്ലാ അവരുടെ ദാഴ്വത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഈ വാല് ലൈവായി കേൾക്കുന്നവരെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല അവരുടെ ആക്യുബത്ത് നന്നാക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ റബ്ബേ പ്രവാസികളെ നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനെ ജോലിയിൽ സ്ഥിരത നൽകണേ തമ്പുരാനെ സമാധാനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ സന്തോഷം അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ എന്റെ കൂടെ വന്ന സഹോദരനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ സാധിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഇന്ന് രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മ ഉസ്താദേ ദ്വാ ചെയ്യണേ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഉമ്മയ്ക്ക് നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ല വേദനകൾ കുറച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ മക്കൾ റബ്ബെ ദീനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ മക്കൾക്ക് നീ ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല അവരുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണേ റബ്ബെ എന്നോട് ആരെല്ലാം എവിടെയെല്ലാം വെച്ച് ദ്വാ കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തു എല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുവ് ഞങ്ങളൊക്കെ വാഹനങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കും അപകട മരണം തരല്ലേ അല്ലാ മയ്യത്ത് പോലും നല്ല നിലയിൽ കൊളുപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ലേ അല്ലാ പടച്ചുവിനെ പോസ്റ്റ് മാർട്ടം ചെയ്യുന്നൊരവസ്ഥ വരുത്തല്ലേ അല്ലോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ പെട്ടെന്ന് മരിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ എത്തിയും മീങ്ങളാക്കല്ലേ അല്ല ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യയെ നീ വിധവയാക്കല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മയ്യത്ത് കാണേണ്ട അവസ്ഥ തരല്ലേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഒരാളുടെ മുന്നിലും മരിക്കുന്ന കാലം വരെ കൈ നീട്ടി യാചിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരുത്തല്ല റബ്ബെ അള്ളാഹു ഒരാളുടെ മുന്നിലും നീ ഞങ്ങളെ നാണം കെടുത്തല്ല പടച്ചവരെ അള്ളാഹുവെ മുസ്ലിം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തൊരു പ്രയാസത്തിന്റെ നടുവിലാണ് റബ്ബേ ഈ കടമ്പ നീ ഞങ്ങളെ കടത്തണേ അല്ല ഈ കടമ്പ ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വന്നവരെ നീ ഭയപ്പെടുത്തണേ അല്ല അവരെ നീ പേടിപ്പിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു അവരുടെ ശക്തി നീ തകർക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ബദിരീങ്ങളെ സഹായിച്ച റബ്ബേ ന്യൂനപക്ഷം വിജയിച്ച ചരിത്രമേ ഉള്ള റഹ്മാനെ നീ അത് ആവർത്തിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ നീ അത് ആവർത്തിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ ആ ഷഹീദായ മക്കൾക്ക് നീ ഷഹീദിന്റെ കൂലി കൊടുക്കണേ അല്ല അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ അല്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നീ ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ല ഇസ്സത്ത് നിലനിർത്തണേ അല്ല ശത്രുക്കളെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേ അല്ല പടച്ചവനെ റബ്ബേ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരെ നീ തകർക്കണേ റഹ്മാനെ 
എല്ലാവർക്കും മാതൃകയും പാടകവുമാകുന്ന രീതിയിൽ നീ ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ നീ ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ റബ്ബെ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ നീ ഞങ്ങളെ കൈവിടല്ല റഹ്മാനെ ഈ പരിപാടിയുടെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ച എല്ലാവർക്കും നീ സ്വർഗം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹു വൈദ്യ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല എൻ്റെ ഉപ്പയുടെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ല എൻ്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ല എൻ്റെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങളെയും കൂടപ്പിറപ്പുകളെയും നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ല ഈ ശബ്ദം നിലനിർത്തണേ പടച്ചവനെ അഹങ്കാരം തരല്ലേ പടച്ചവനെ ഞങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടുകാരിൽ പെടുത്തണേ അല്ല നിനക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണേ അല്ല മാരക രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് കാക്കണേ അല്ലാ നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ല നിന്റെ കാവല് നൽകണേ അല്ല അള്ളാഹു പടച്ചവനെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല അറഫയിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ല നിന്റെ അതിഥികളായി ക്ഷണിക്കണേ അല്ല അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പിരിയുകയാ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് കാണാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല ഇത് അവസാന ഈ രാത്രി അവസാനത്തെ രാത്രിയാക്കല്ല അള്ളാഹുബെ പടച്ചവനെ റബ്ബെ ആക്സിഡന്റിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ സഹോദരന്റെ കബറിടം വിശാലമാക്കണേ അല്ല ഉറുഫിറത്ത് നൽകണേ അല്ല നാപ്പത് കൊല്ലം പാങ്ക് വിളിച്ച ഒരു സാധു റബ്ബെ ആ ഉപ്പയ്ക്ക് നീ ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ് നൽകണേ അള്ളാഹുബെ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത ആ സാധുവിനെ നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ തമ്പുരാൻ അള്ളാഹുബെ പത്ത് ലക്ഷം മുതൽ പത്ത് രൂപ വരെ കൊടുത്തവരുണ്ട് ഒരാളെയും നീ മറക്കല്ല റബ്ബെ അത് മരിക്കുന്ന സമയം അതിന്റെ പ്രതിഫലം കാണിക്കണേ അല്ല ഇന്നിവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു നാളെ രാവിലെ സുബഹി ബാങ്ക് വിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു പോയ ഇത് ആ ഞങ്ങളുടെ തോബയാക്കണേ അല്ല തോബയാക്കണേ റബ്ബെ തോബയാക്കണേ അല്ല ഇനിയും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ആയുസ് നൽകണേ അല്ല ഇനിയും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആയുസ് നൽകണേ അല്ല اللهم رب رحمهما كما ربياني صغيرا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله هو هي بريبادي كده بيجي كتني بندي وركب ودينه بريبادو بوليس غاري الله هو بيبدا كودي يتند أبرك كني أرحم أي بدي بدن غدك كنا الله أبرك كني عافية تندير كايس غدك كنا الله أبريدك أشن أمم مار أبريدا بحاري سندا أنغل بابانغل أبريدك كني أنا غيره كنا الله الله هو بيبدا شبنه ما ായ രീതിയിൽ അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ അവർക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊടുക്കണ പടച്ചവൻ അള്ളാഹു പടച്ചവന് മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യ ആര് കരഞ്ഞാലും ആരുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന കണ്ണുനീരിനും ഉപ്പ് രസമ അത് അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ അല്ല അവർക്ക് നീ ഹിതായത്ത് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാൻ നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടി നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റബ്ബേ ഇത് ഞങ്ങളുടെ തൗബയാ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ അല്ല സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ അള്ളാഹുമ്മ റബ്ബി റഹമുഹുമാക്കമാ റബ്ബയാ നീ സഹീറ ربنا تقبل منا انك انت السميع العلي وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين برحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله تعالى محمد واله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله ഒരു സഹോദരൻ അഞ്ച് ചാക്ക് സിമെന്റ് മറ്റൊരാൾ ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ദ്വായിൽ എന്നെയും എന്റെ കുടുംബത്തെയും ഉൾ